第一章偷人。丁大哥，再用点力，快到了，快到了！使劲儿！屋里女人急促中带着喘息的声音，令人遐想。屋外，一群妇女脖子伸得老长，耳朵恨不得贴在墙上。程景墨一身绿色军装，身体笔挺的站在门口，面无表情的看了众人一眼。众妇女也看着他，表情古怪的对他一笑，那笑容分明在说：“程副团长，你头顶比你那军帽还绿呢！”一妇女看着程景墨站在门口好一会儿没动。急了，程副团长，快开门啊！于向念的婆娘已经连着三天带男人回家了。俗话说捉奸捉双，要是让那奸夫跑了，你可就没理了。另一妇女也着急的附和，就是程副团长，这次我们给你作证，是于向念的婆娘不知检点，又懒又凶，还偷男人，明天就跟他离婚。还有一妇女义愤填膺的说，我早看出来这婆娘不是好人，平日里用鼻孔看人。逮谁骂谁，我们要趁此机会将这个社会主义的害虫彻底消灭。看着众人愤愤然的样子，程景墨还是那表情。刚才犹豫的片刻时间，是他在考虑，要是真是大家说的那种，于向念趁他不在，在家里偷人，这婚怎么也得离了。他抬手刚推开门，那些妇女就争先恐后的挤进屋里，然后傻眼了。卧室里，于向念和丁云飞两人，一人抬着三门衣橱的一边，正使力的往墙角挪着。他两鬓流着汗，鹅蛋小脸白里透红，雪白的手背上青筋都正的清晰可见。程景墨最后进的屋，他一米八七的身高，从一众妇女的头顶看过去，也看到了卧室的一幕。他紧绷着的脸缓和了一些。于向念看到这么多人突然冲进来。有些惊讶，更让他惊讶的是，最后进来的那个男人穿着一身绿色的军装，身形修长，小麦肤色的脸庞棱角分明，浓密的眉，深邃的眼睛，挺直的鼻梁，薄薄的唇，长得特别帅气。不说，他头顶还飘着一个蓝黄色的光圈。不过就片刻的时间，他面色就恢复平静，没什么奇怪的，他都能从新世纪穿越到这七十年代，再离谱的事也能接受。倒是丁云飞看到男人后，面色紧张。程程副团长于向念听到这称呼才反应过来，她那便宜老公回来了。她马上眼睛一弯，露出灿烂的笑容，娇气的声音里带着点抱怨。程景墨，你怎么回来也不提前说一声？早知道我就不麻烦丁大哥了。于向念长得漂亮，鹅蛋小脸，肤白唇红，一双杏眼含情带俏的，比画报上的女人还好看。再说身材也是凹凸有致，不像这个年代的其他女人，干瘪瘪的。这么好看的人，再配上这娇滴滴的声音，众妇女，呸！臭不要脸！程景墨的眉头不着痕迹地蹙了一下，于向念的这种语气让他起鸡皮疙瘩。他走进卧室，对于向念灿烂的笑容视而不见，说话也没什么语气。让开，我来。于向念指挥着程景墨和丁云飞，先是挪了三门衣橱，又挪了床和缝纫机，还有一个装着被褥的大柜子。卧室里的空间一下子就大出来了许多。那些本该是进来捉奸的妇女，看着干净整洁的卧室，有着当下最时髦的衣橱和缝纫机，还有那中间绣着一大朵深红色牡丹花的粉色床单，眼里流露出羡慕。这恶婆娘！命咋那么好呢？自己娘家人都是当大官的，嫁了个男人也是部队里最年轻的副团长。这会儿功夫，丁云飞心里已经恢复了镇定。他抬手擦了擦额头上的汗，开始攀谈起来：“程副团长，你们这次任务顺利吗？”“嗯。”看着程景墨并没有交谈的意思，丁云飞讪笑着：“程副团长在外一个月辛苦了，我就不打扰了，有事喊我。”说完就走。于向念对着丁云飞的背影假模假式的喊：“丁大哥，你喝杯水再走，你可真是个热心肠的人。”下次有事还找你帮忙，这一嗓子喊得丁云飞脚步乱了两步。于向念看着他仓皇而逃的身影，得逞的笑了。不过他察觉到一道凌冽的视线正审视着他，一转头就对上了程景墨的目光。程景墨的眼睛特别好看，眼尾微微上扬的桃花眼，褐色的眸子如寒潭般深沉，眼神锋利冷锐。于向念担心他看出什么，连忙对他一笑：“你肯定还没吃晚饭吧？我给你煮碗面。”众妇女，这恶婆娘会煮面，他们可不信，他们可是听说了。于向念连灶台的火都不会点。于向念明媚的笑容像是闪到了的程景墨的眼睛，他的眉心跳了跳。一个月未见于向念，他怎么变得怪怪的？的确，眼前的于向念是一个变了性子的人。他是三天前穿越过来的。他原本是一名出色的外科医生，因为连续做了三台手术，猝死在岗位上，然后就穿越到了同名同姓的原主身上。原主十九岁，和程景墨的婚姻是家里人安排的，两人没感情。结婚半年了，还没同房过。原主婚后被安排在后勤部当仓库管理员。后勤部有个丁云飞，本来和同部门的白梅暗中相恋着，可见到原主后，被原主的美色吸引，又想借助原主的家庭背景谋个好的前程，便利用工作便利，天天追着原主。原主不知道丁云飞和白梅的事，一来二去喜欢上了丁云飞，天天跟程景墨闹腾。更甚的是，两人趁程景墨外出执行任务的时候，在家里鬼混，被突然回来的程景墨抓个现行。原主离了婚，嫁给丁云飞。可也身败名裂。原主的家人因为这件事，气得和原主断绝了关系。
，自然也不承认这个女婿。丁云飞偷鸡不成蚀把米，被迫退伍回了老家。他将这些气全部撒在原主身上，动不动就是一顿打骂。原主怀孕后才发现，丁云飞还勾搭着白梅，他气不过找两人理论。这两人担心奸情暴露，直接将原主活活闷死，丢进深山，连尸首都被野兽啃食了。程景墨则是在离婚后一心搞事业，最后成了部队里战功赫赫的陆军总司令。可他也没有再婚，大家都骂原主坑了程景墨一辈子。第二章。怀孕，余向念去厨房煮面，程景墨还在卧室里。他再次检查了一遍那些柜子衣橱的稳定性，确保不管怎么用力拉拽都不会倒。那些妇女也不走，就等着看余向念能煮出什么面。幸好余向念穿来这三天，已经摸索出来怎么使用这种灶台。他先是拿起灶台上的火柴划了一根，将干燥的松毛点燃，又挑了几根细的干柴搭在上面。没一会儿。干柴就着火了，余向念又陆续搭上几根粗一点的干柴，这样灶台的火就烧起来了。众妇女互相看了一眼，不就是烧起了火？他们不相信余向念会煮面。只见余向念洗了锅，又在锅里放了点水，然后跑去屋外的小院子摘了一个番茄，两根小葱，洗好进来。锅里的水开了，余向念将番茄放进锅里烫了一会儿，然后捞起来剥皮，切成小块。众妇女震惊，番茄还要剥皮？他们都是洗洗就吃了。余向念又在锅里放了一勺猪油，油热后放入两颗鸡蛋煎炒，又放入番茄炒一会儿。最后加水煮一下，屋子里一下子就是鸡蛋的香味，大家都情不自禁的多吸了两口气。可内心的想法却是，这个恶婆娘真不是过日子的料。煮碗面放两个鸡蛋和一大勺油，这么下去，不得把家底都吃空了。余向念将番茄鸡蛋汤铲到了一个大碗里，又向锅里加水，水开后煮面。面熟后，捞进大碗里，撒上葱花，一碗色香俱全的面就好了。众人闻着这个味。咽了咽口水，余向念将面端在八仙桌上，对着卧室里还在忙的程景墨喊道：“程景墨，面好了，快出来吃吧。”程景墨走出来时，他头顶的光圈已经不见了。他看着这碗面，也是愣了一下。刚才余向念说要煮面，他没拒绝，是不想当着大家的面服了他的面子。他以为的面就是一碗清水煮的素面，没想到色泽这么好，看上去就很好吃的样子。他不动声色地坐在桌前，浅尝一口，香味直冲天灵盖。太好吃了，他忍不住又吃了一大口。这是他第一次吃余向念做的东西，没想到这么好吃。可他家里人不是说他啥家务活也不会吗？而且这半年他也是亲眼所见，余向念从不进厨房，天天去外面上馆子。他疑惑地抬起头，就看到了一众妇女好奇的眼神。各位嫂子，你们也吃两口。他客气地说。众妇女心里想吃，表面上摆摆手，你吃你吃。我们吃过了。说完，又咽了咽口水。程景墨再次低下头吃面，五分钟就将一大碗面吃完了，连汤都喝得一滴不剩。程景墨用实际行动告诉大家，这碗面非常好吃。众妇女有些失望。余向念内心得意，他在这里生活的三天时间里，这些军属见到他就像见到鬼一样，躲得远远的不说，看他的眼神也是嫌恶又害怕的。背地里肯定也没少骂他。正得意着，就见门口走进来一个女人，她的头顶飘着一个暗灰色的光圈。余向念疑惑，这女人跟程景墨什么关系？怎么也会有光圈？这些妇女一看到这个女人，就热情地打招呼：“吴医生，你怎么来了？”吴医生对大家笑得友好：“我刚才在家属院帮人看病，听说程副团长受伤了，我来看看能不能帮上什么。”程景墨受伤了，余向念惊讶地看着程景墨，可程景墨的注意力全部放在在正走向他的吴医生身上，他脸上还是一成不变的表情，一点小伤已经在军区医院处理过了，不用看了。吴医生也不勉强。处理过就好。我刚才听说时吓了一跳。你以后执行任务可要小心些。几个妇女小声议论起来，不知道是不是故意说给余向念听的。你说，要是程副团长娶了吴医生多好，知冷知热的。就是，听说两人都谈婚论嫁了，是这个恶婆娘的父亲找了军区领导，领导非让程副团长娶的。咱就说，娶这么个恶婆娘回来有啥用？家务活一点都不干，还不让程副团长碰。余向念懂了。程景墨和眼前这个吴医生两情相悦，是原主父亲拆散鸳鸯。逼着程景墨娶了原主，怪不得在这个婚姻都是家里人安排的年代，别的家庭都能正常生活，就程景墨和原主结婚这么久了，还跟陌生人一样。原来是各自的心里都有人了。原主父亲的做法固然不对，可眼前这两人也太肆无忌惮。在这个作风保守的年代，程景墨一个已婚男人，他前脚刚回来，前女友后脚就打着看病的幌子登堂入室，两人完全不把他这个名正言顺的妻子放在眼里。余向念决定也回报一下这两人。吴医生。你来的正好，帮我看一下吧。他虚弱地坐在桌前的板凳上。吴医生走到两人面前，声音和善：“于同志，哪里不舒服？”于向念回：“这几天总是恶心，吃不下东西，头也闷闷的。”众妇女一惊，心里骂道：“这恶婆娘果然偷人了。”吴医生眼里闪过紧张，又问：“你记得上次月事的时间吗？”于向念拧起眉想了想：“一个多月前吧。”我这个一般不太准的，我到底得什么病了？他一脸无知的样子。那个吴医生清清嗓子：“你可能怀孕了。”余向念先是目瞪口呆，然后握起粉拳捶了程景墨的胸口一拳，娇羞的低下头：“程景墨，都怪你！”众妇女惊得嘴巴都合不拢了。
这个婆娘怀的是程副团长的孩子，不是说他都不给他碰吗？连吴医生也瞪圆眼看着程景墨，程景墨眼里的惊愕和愤怒一闪而过。于向念果然背着他偷人了，他可以忍着于向念的骄横、懒惰、蛮不讲理。可他既然跟别的男人，他成全他们。一众妇女还没缓过神，就被于向念打发出去。大家先回去吧，我跟程景墨需要商量一下孩子的事。临走前，吴医生深深看了程景墨一眼，程景墨没注意这一眼，可于向念却看到了。他漫不经心地勾了勾唇角，将众人送出门，顺手将门关上。程景墨，咱俩虽是家里人安排的婚姻，没有感情，你可以提出离婚，但不能出轨。于向念目光坦然，理直气壮，完全不见刚才的半分娇羞模样。第三章。你敢动我一下？出轨？程景墨皱眉，什么意思？于向念想了想，就是偷人的意思。到底谁偷人了？程景墨问他，倒是会恶人先告状。于向念跟丁云飞的那些留言，他早听说过了，他没当回事，想不到竟是真的。于向念听出了程景墨话里的意思，是他这三天是天天把丁云飞约到家里来，可他是有目的的。他说：“程景墨，你放心。”我没偷人，更没怀孕。在咱俩婚姻关系续存期间，我不会做任何对不起家庭的事。但我也要说清楚，不管你和刚才那个吴医生以前是什么关系，既然你结婚了，就要保持距离和分寸。当然，如果你想离婚，我也同意。他这几句话说的掷地有声，程景墨像是被怔住了，过了好一会儿才开口：“我答应了你，家里人要照顾好你。”一听这话，于向念更不高兴了，他才不需要这种道德绑架的照顾。我不需要谁照顾，我可以自立。话没说完，就被人打断了。小杰急急忙忙地跑进来说：“说你回来了，大丫他爹又打他娘了。”小杰今年七岁，大名方俊杰，是程景墨一年前领养的孩子。小杰的母亲在生他时难产死了，他的父亲又在一年前外出执行任务牺牲了，程景墨就领养了他。原主以前对小杰不好，他刚穿越过来那天，小杰对他很是冷淡和排斥。这三天里，于向念一直对他示好，可这小孩鬼精的不行，东西吃了他的不少。故事也听了很多，可对他还是爱理不理的。程景墨眉头一皱，站起身来，跟着小杰出了门。于向念也跟了出去。不远处的一家人门口挤满了看热闹的妇女、小孩，屋里传来女人的哭喊声和孩子的哭声。程景墨快步走过去，拨开人群挤进屋里。于向念跟在他的身后也进了屋。入眼就是地上的桌椅板凳横七竖八的倒着，一个穿着蓝色粗布衣服的女人抱头鼠窜，她后面是一个穿着军装的男人，手里拿着一条裤带。嘴里不干不净的骂着，还有两个小女孩头发凌乱的追在身后，哭得满脸是泪。爹，你别打俺娘！于向念一看这场面就来火，他最讨厌家暴和出轨的男人。程景墨两步过去，将张连长拦住，一只手擒住他的手，厉声道：“张连长，住手！”张连长喝了酒，一张脸通红，使劲挣了两下，没挣开。你让开，今天我非打死这娘们！你什么话好好说，不准动手！程景墨说。张连长大骂：“这娘们前几天刚给了他五块钱，今天又找我要。”我天天在外辛苦，他在家里就知道乱花钱。张连长媳妇李桂花哭哭啼啼地说：“那五块钱我买了二十斤米，又买了两斤猪油，哪还剩下什么钱？孩子鞋子都穿破了，我找你要五块钱买给他们一双，怎么了？”于向念听着李桂花的哭诉，更是火冒：“这他妈什么狗男人，在自己孩子身上都舍不得花钱，你还敢顶嘴？”张连长猛地一下挣脱程景墨的钳制。朝着李桂花冲过来，李桂花吓得大叫，绕着屋子跑，一个跑一个追，还有一个程景墨也在后面追着。突然，哐当一声，地上掉下半个粗瓷大碗，砸得四分五裂，现场顿时鸦雀无声。张连长捂着额头，鲜血从指缝里流出，他有些不敢相信的看着于向念。于向念手里举着另外一半碗，他站得笔直，白皙的小脸上写满愤怒。目光凶狠地看着张连长，你不是爱打人吗？那你也尝尝被打的滋味。那些看热闹的妇女小孩都惊住了，连程景墨也怔了一下。于向念今天怎么了？他以前也知道张连长打媳妇的事，可从不插手，还在家里嘲笑李桂花窝囊。你他妈敢打我！好一会儿，张连长才反应过来，气势汹汹地抬手要打于向念。程景墨反应很快，一下子就将张连长控制住。于向念将手里的半个碗摔在地上，眼里燃烧着怒火。程景墨，你放开他，我看他敢不敢动手。他今天要敢动我一下，我让他卷铺盖走人。这话把张连长镇住了，他还真不敢得罪于向念。于向念的父亲可是陆军部队的总司令。他要打了他，就别想在部队待了。张连长的手停在半空，于向念对着张连长骂道：“你一个大男人，有本事上阵杀敌去，在家打女人算什么本事？孩子买双鞋，你都舍不得，你也配当个父亲？你媳妇千里迢迢的从老家跟你来到这里，你给她过的什么日子？她每天任劳任怨的领孩子，洗衣做饭、种地、打扫卫生，要没她操持家务，你还想吃热乎饭、穿干净的衣服？你能挣点钱，就觉得自己了不起了？我告诉你，女人也能挣钱。”不然你在家做家务，让你媳妇出去挣钱养家，一不高兴就打你一顿。这几句话算是说在了在场军属的心坎里。家里的男人虽不打他们，可也是觉得自己能挣点钱就了不起，回到家就跟个大爷似的使唤他们。他们远离家人，随军来到这里。
，不图男人升官发财，只图对他们好一点。军属们看于向念的目光，在嫌恶害怕中，又多了几分赞同。于向念没注意大家的目光，他继续说：“我告诉你，我明天就告诉政委，你家暴，你要还敢有下次，我去妇女委员会告你，把你抓去坐牢。”于向念说的铿锵有力，连在场的家属都被感染了。对，下次你要再打桂花嫂子，我们都作证，让你坐牢。程景墨内心震撼，这还是他认识的那个高高在上、目中无人的于向念。大家都带着孩子回去吧。他面上不露声色地说：“众人散去。”程景墨又对张连长说：“张连长，打媳妇确实是你不对，我明天会向政委报告这件事的。以前张连长打媳妇，还有同院的战友出来制止，可次数多了，大家都懒得管，每次都是他一个人出来制止。他以前认为这是别人家的事，他不想将别人的家事捅到部队里。现在想想，是该给张连长一个教训，不然他总改不掉打媳妇的毛病。”第四章。给他洗衣服，于向念他们三人也回了自己家。南城这天气才五月份就已经二十多度，一天下来身上黏糊糊的。于向念此时很感谢原主的娇气，在这个大家都是去公共澡堂和公共厕所的年代，原主让程景墨在自家的小院里盖着一小间房，相当于现代的卫生间。虽然没有热水器、浴缸这些东西，但还是很不错了。房子里装了一个水箱，一拉就能冲厕所。洗澡则是用大盆，烧好热水，掺上冷水。就能洗了。家里有一个蜂窝煤炉子，用的时候将蜂门打开，不用的时候将蜂门关的漏一个小孔，保证煤球不熄灭。这种炉子火来得太慢，做饭不行，刚好用来烧水。每天这炉子上面都放着一壶水，保证了热水供应。原主用的东西也是这个年代最时髦的，香皂、肥皂、雪花膏、润肤霜、隔离油，它都有。可惜现在还没有洗发水，洗头发只能用烧尽的草木灰，泡水后等沉淀了。用上面的那层碱水洗，洗完澡，他在卧室里用干毛巾擦头发，脑子也在思考。他原本计划在这里安家立业的，但看现在这情况，迫不得已娶她的丈夫，对她爱理不理的孩子，嫌弃憎恶她的邻居，周围就没一个人看她顺眼的。咱就说，男人、孩子、邻居之类的，也不是什么非要不可的人。既然男人有心上人，他成全他们；既然孩子不喜欢他，谁爱当这个后妈谁当娶。至于那些嫌弃他的邻居、半毛钱关系没有的人，爱咱咱低。只是一旦离了婚。他没有安身的地方，他得尽快自力更生。另一个房间里，小杰躺在床上，兴奋地说着：“叔，我婶今天太解气了。我早跟大丫、二丫说过，只要他们的爹打他们的娘，就狠狠揍他一顿。一次给他揍怕了，他就不敢再打了。”程景墨坐在床边，脑海里又浮现了于向念抓起一个大碗砸向张连长额头的画面，那动作没有丝毫犹豫和害怕，手起碗落。这女人咋这么虎呢？程景墨摸摸小杰的头说：“不管如何，打人是不对的。你婶今天虽然是帮人。”但也做的不对。顿了顿，他又说：“我不在这一个月，你婶对你还好吧？”小杰说：“前段时间他都不理我，我吃饭都是去董叔叔家吃的。这两天对我特别好，买给我冰棒、糖葫芦吃，还给我带了肉包子。那饭馆的肉包子可好吃了。”小杰说着就咽口水。我婶说了，只要我想吃，他就带我去吃。也就是说，于向念是这两天才变奇怪的。程景墨又问：“你见过你婶带那个丁连长回家来吗？”小杰撅起嘴。表情苦闷，我婶让丁连长帮忙给咱家院子除草刨地、修补家具，还打扫了屋子。可我听见外面的那些婶子说，她带男人回来是要偷人。小杰不知道偷人的意思，可光凭那个“偷”字就知道不是什么好话。程景墨敛了敛眸子说：“别听外面那些人瞎说，还有也别跟那些人讲家里的事。”小杰懂事的点点头：“叔，我不说，他已经上过一次当了。”再也不会跟外人讲家里的事。那是程景墨和于向念结婚的第二天，外面那些人从小杰嘴里套话，小杰啥也不懂，就老实说了程景墨昨晚是跟他一起睡的，结果害得程景墨成了家属院里的笑话。程景墨给小杰掖掖被角，快睡吧。翌日，于向念睡到第三次军号声响才起床，走到屋外的小房子准备洗漱，一眼就看见院场的绳子上晾着的衣服，是他昨晚换下的裙子，还有小杰衣服以及一套军装。他昨天嫌累就没洗。没想到程景墨洗了，原主除了内衣裤不让程景墨洗，其他的衣物都丢给他洗。可那是原主让一个陌生的男人手洗他的衣物，于向念有些发窘。走进小房子里，看到脏衣服篓里还丢着他的内衣裤，他连忙几下洗干净了，拿到外面的绳子上晾起。走了两步又反身回来，将内衣裤晾到了他的裙子下面。这小院跟隔壁两家的院子就靠一排一米多高的竹栅栏隔着，在自家屋里就能看到隔壁小院的情况。刚洗漱好。程景墨就端着两个大饭盒回来了，他脸上汗津津的，应该是刚出完操。他将饭盒放到桌上，说了句“我打了早饭”，然后就进小杰的房间，叫他起床，又去洗了一把脸。三人坐在桌前，于向念掰了半个馒头吃着，这馒头不是现代的白面馒头，里面掺了大部分的玉米面，吃起来噎嗓子。他艰难的咽下一口馒头，说：“程景墨，以后我的衣服我自己洗。”程景墨没说话，不知道是不是默认了。小杰也啃着一个馒头，突然问：“神，你以前从不吃这种馒头的？”今天咋吃了？要不是看在他昨天帮了大丫二丫的份上
，他才不会和他说话。这话把余向念问的噎了一下，他连忙喝了两口玉米陈子粥，才将嗓子里的馒头咽下。一抬头，就看见程景墨和小杰都用疑惑的眼神看着他。他佯装若无其事地说：“婶子今天想尝尝这馒头的味道，还是挺好吃的哈。以后你们吃啥我就吃啥。你不想吃肉包子了？”小杰又问：“这小子是自己想吃吧？”余向念说：“我看你就像个肉包子。”程景墨垂下眼帘，眼里的疑惑更多了。要知道，结婚这半年，余向念对小杰都是不管不问的。小杰叫他，他都不理。三人吃完早饭出门，一路上遇到的军人、家属都和程景墨打招呼，可没人跟余向念讲话，大家都是眼神复杂的看他一眼。昨晚的事，整个家属院都传开了。想不到这恶婆娘还会帮人，只是太糊了。现在又怀孕了，以后见到她更是要躲远一点。小杰在军区的小学上学，距离家属院不远，自己背着书包跑着去了。原主读过高中，能写会算，是后勤部招的编外人员，每月十八块钱的工资。程景墨是南部战区陆军部队第九军区的副团长，工资多少原主不知道，反正每个月会给原主八十块钱。小杰走后，两人一路无言，一前一后的走进了军区大门。第五章。不换寡换不均，你们政委办公室在哪？分开前，余向念突然说：“我要找你们政委，告张连长家暴。”程景墨只当昨晚是余向念吓唬张连长随口说的，想不到他真的要告状。我会跟政委报告的。他说：“不用，你们都是战友，得罪了。”以后不好相处，我不怕得罪人，我去找政委说比你去合适。余向念有些怀疑的看着程景墨，张连长家暴又不是这一两天的事，大家都没向政委报告过，不就是不想得罪人？但余向念没说出来，他想先试探一下程景墨，如果张连长没有得到处理，他再去找政委报告。行，那你去说吧。余向念说，两人各自去上班。余向念刚拐过一处房子，就远远看见丁云飞和白美两人站在一棵树下，说着什么，他唇角勾起冷笑。丁云飞一看见他，就撇下白梅。跑到他面前，念念于向念忍着恶心，害怕的看了看四周，娇羞的低下头。丁大哥，以后别在外面叫我念念，万一被人听见了。丁云飞很男人的说：“念念，咱不怕，我们真心相爱，只要你离婚，我马上娶你。”于向念深情的看着他，丁大哥，你再等我一段时间。他那双眼睛本就生的含情带俏的，这么湿漉漉的看着人，丁云飞的心都发颤。念念，我等你。话刚说完，白梅也走到了两人面前，亲切的说：“念念。”你来了，三人说说笑笑的朝后勤部走去。拐角处的程景墨面无表情，听完他们的对话，手指弯了弯又松开，最后转身走了。他刚才忘记提醒于向念，他昨晚打了张连长，他不是军人，部队里虽不会给他什么处分，但免不了政委会找他谈话，让他有个思想准备。不想，却听到了这样的对话。于向念刚坐到位子上没一会儿，丁云飞拿着一个饭盒，鬼鬼祟祟的进来了。念念，我特意去给你买的肉包子。他说着就将饭盒打开，献宝一般的端到于向念的面前。部队在郊区，他。他可是出完操后跑到城里的国营饭店买的。于向念这人嘴巴刁，吃东西挑着呢。一股肉香味充斥在鼻尖。于向念看看饭盒里又大又白的肉包子，又抬眸深情地看着丁云飞。丁大哥，你对我真好，趁热吃吧。于向念痛苦地拧起小脸，哎，我今早有点饭恶心，闻到这个味就难受。我让白梅过来吃吧，别浪费了。丁云飞想阻止，可已经来不及了。于向念话刚说完，就大喊了两声：“白梅同志，白梅同志，你过来一下！”丁云飞手忙脚乱地将饭盒盖上。藏在身后，念念，你别跟他。话没说完，白梅就跑进来了。念念，你找我。于向念笑着说：“丁大哥给我买了肉包子，可我今天有些不舒服，你拿去吃吧。”丁云飞和白梅对视了一眼，两人脸色都变了变。于向念装作没看到，又说：“哎，包子呢？丁大哥，你干嘛藏起来？你不会是舍不得给他吃吧？我把白梅当成妹妹。”你要是对他不好，那我就不理你了。丁云飞将饭盒从身后拿出来，讪笑着递给白梅。我哪会舍不得？我是怕包子凉了。白梅，快吃吧。于向念指了指对面的一个木凳，示意白梅坐那儿吃。白梅瞪了丁云飞一眼，接过饭盒坐下吃起来。他生气，丁云飞给于向念买包子，不给他买；也生气于向念说这些话，好像他吃个包子还是沾了于向念的光。于向念不吃的东西，让丁云飞给他吃，他才能吃到。可肉包子的诱惑实在太大，他闻着那股味都流口水，他也放下脸面吃起来。白梅也是后勤处的编外人员，工资跟于向念一样，按理说一个人用是绰绰有余了。可他父母都是农民，家里还有两个弟弟要养，他每个月都得交给父母十五块钱，只剩三块钱。十八九岁的女孩子正是爱美的时候，他这三块钱要买雪花膏、香皂、布匹各种女孩子的东西，哪舍得花八分钱买肉包子吃？于向念看着白梅狼吞虎咽的样子，问：“好吃吗？”白梅吃的都忙不上答话，只是点点头，嗯嗯。于向念苦恼地说：“丁大哥天天给我买肉包子吃，我都吃腻了。”白梅吃的噎了一口。丁云飞居然天天给于向念买肉包子，他可是一次没吃到。他抬起头又瞪了丁云飞一眼：“丁大哥，我明天想吃城北那一家的老早煮鸡蛋，我要吃三个鸡蛋，可以吗？”于向念满眼期盼地看着丁云飞。丁云飞，部队在城南郊区，他要跑到城北。想了想，还是答应了下
最后站起身来说：“我吃完了。”我过去了，白梅刚走一小会儿，丁云飞也说自己有事，连忙走了。余笑念这才憋不住的笑，不患寡患不均，那两人肯定得闹。果然，后勤部的仓库后面，白梅委屈的抽抽搭搭的。丁云飞，你是不是真喜欢他了？丁云飞连忙解释，没有，梅儿，我早跟你说了，我拉拢他是为了咱俩的以后，我被提拔重用了，你不也跟着享福吗？可为什么每天他有肉包子吃？我就没有，我这不是怕他看见跟你闹吗？我是担心你。他一个结过婚的人，我哪看得上？我就喜欢你这个善解人意的。白梅泪汪汪的看着他，刚才看见你看他的眼神就是喜欢。丁云飞想起于向念那双眼睛，这两天像是会勾人魂一样。他又说：“梅儿，我要是喜欢他，还会让他把他的手表、单车借给你用。我这是为了你，心疼你。你要是不信。”我发誓，白梅看着自己手腕上的银色手表，又看看停在仓库外面的单车，这些是余向念结婚时的嫁妆，余向念都没用过，他和丁云飞两人就一唱一和的借了过来。他连忙伸手捂住丁云飞的嘴，别发了，我信你。丁云飞顺势抓住他的手，亲了亲。第六章，打不过就跑。白梅羞涩的抽回手，你干嘛呀、啊？丁云飞笑得开心，好梅儿。我就喜欢你，等我当了团长、副团长，立马带着三转一响来你们家提亲，让你给我生我个大胖小子。白梅更加娇羞了，谁要给你生孩子？好梅儿，让我亲一亲。丁云飞吧唧的亲了白梅的脸蛋一口。有了早上这一遭，丁云飞和白梅一天都没来找过余向念。他清静的上了一天班，下了班，走在回家的路上，刚好看见程景墨和几个战友一起走过来。他想问问张连长的事，要是程景墨没说，他现在就要去告诉政委。程景墨脆生生的声音响起。大家循声看过来，就见于向念站在路边。他穿着一身白色的碎花布拉髻，脚上是一双黑色的布鞋，头发扎成马尾，眉眼弯弯的看着他们。清风拂过，他的裙摆微微飘起，露出一小截又白又细的小腿。别的女人穿裙子也就那个样，可那裙子穿在她身上就特别的好看。该饱满的地方饱满，该纤细的地方纤细。白皙的小脸，精致的五官，再配上那明媚的笑容，路过的人都忍不住的要看她一眼。长得是真漂亮。家属院里数他最漂亮，可以想到他的脾气，路人都连忙别开脸，生怕被骂。程景墨只是淡淡的看了他一眼，就移开了视线。余向念等着程景墨几人走近后，他快步走到了程景墨的身旁，和他并排一起走。那些原本跟程景墨同行的战友都自动加快了步伐，拉开与两人的距离。程景墨，你跟政委报告了张连长的事了吗？余向念问。报告了，张连长挨了一个处分。晚上的时候，政委会到家里找你谈话。程景墨本以为余向念会担心或是紧张，谁知道他无所谓的说：“谈就谈吧，也是，别说一个政委，就是军长来了，余向念也不放在眼里。”几分钟后，两人走到了家属院，老远就见李桂花和她的两个女儿站在那里。李桂花也看到余向念和程景墨，连忙走了过来，手里捧着一个大碗，碗里装着几个包子。那个程副团长于同志，昨晚谢谢你们。他的脸还是肿的，说话也很局促。安。做了几个素包子，你们别嫌弃。余向念看着李桂花双手紧紧地捧着大碗，面色紧张的样子，想起了一件事。那是原主和程景墨结婚的第二天，住在他们隔壁的柳真嫂子好心给原主送了一碗蒸糕。邻里间，今天你给我一碗菜，明天我给你几个包子，本是常有的事。谁知道原主当着柳真嫂子的面，连碗带蒸糕的扔进干水桶里，还说：“我才不吃这些东西。”气得柳真嫂子回家大哭了一场，发誓再不和原主来往。自然，家属院里至今也没有睡。再敢给原主送过任何东西，余向念犹豫要不要接过这碗包子，一看就知道李桂花的日子过得特别拮据，身上的粗布衣服打了好几个补丁。昨晚跟她男人要五块钱给孩子买双鞋，还被打了。要是她接了这碗包子，李桂花和孩子会不会挨饿？可如果不接，李桂花就会难堪。想了想，还是接下吧。等还碗时，给李桂花带点别的东西。余向念接过李桂花手里的碗，谢谢桂花嫂子，小杰特别喜欢吃包子。李桂花如释负重地搓了搓手，喜欢就好。家里也没别的东西。程景墨看着于向念细长的手指紧扣着碗边，没有要扔掉的意思，暗自吁出一口气。他生怕于向念当着李桂花的面，连碗带包子都摔了。程景墨说：“桂花嫂子，我已经将事情报告了政委，队里给了张连长相应的处分。他认识到自己的错误，保证以后不会再动手了。”于向念对“保证以后不会再动手”这句话持怀疑态度，他不屑的撇撇嘴。他要再打你，你就狠狠的揍他，揍的他怕你。要是你打不过，就跑。别在家里傻傻的挨打。程景墨皱眉，于向念怎么跟七岁的小杰一样的想法？不过比小杰聪明一点，还知道要跑。李桂花不知道是感动还是伤心，又红了眼。俺、啊、没文化，除了谢谢，也不知道该说什么。于向念摆摆手，不客气。记住，打不过就跑，要是跑不掉。他看着李桂花身旁的两个小女孩，也不知道他们叫什么名字，只能用手指了指他们，让他们来找程景墨。程景墨，咋不找你？你这么虎。两人告别李桂花。走回家，还隔着一段距离，就看见吴医生站在家门口。
翘首以盼的样子。她穿着一身黄色的布拉吉裙子，头发用红绳扎成两个辫子，落在胸前，肩上背着一个单肩的军用包，脚上是一双黄色的塑料凉鞋，里面还搭了白袜子，看得出是精心打扮了一下。只是这搭配。感觉有点土。余笑念偏头看了眼程景墨，他脸上看不出任何表情。吴医生一看见两人，脸上立马绽开笑容。程副团长，于同志。程景墨对他点点头。吴同志，这平静的样子让余笑念不得不怀疑，这两人是早约好了要在家里见面呢。他面上也没什么表情的打招呼。吴同志，吴医生笑着说：“程副团长，你可能需要换一下伤口上的药。”又打着换药的幌子见面。余笑念是愿意成全他们，可这两人未免太急切。太不把她放在眼里，一个是她的丈夫，一个是她丈夫的前女友，不知道避嫌，还敢天天当着她的面约会。当她死了，他们让她不痛快，她也不能让他们痛快。程景墨说：“不用了，伤口已经好了。”吴医生，余向念眉梢一挑，笑起来：“那就谢谢吴医生了。”昨晚程景墨非得抱着我睡，我看到那么大的一个伤口，都心疼死了。鬼知道他连程景墨的伤口在哪都不知道。程景墨听着这话，嘴角不受控制的抽搐了一下，刚想拒绝，就接受到了余向念一记凌厉的眼神。他将嘴里的话又咽了下去。他拿出钥匙，开了门，三人走进屋里。第七章，两块钱都没有。吴医生从他的包里拿出了酒精、棉花、纱布之类的东西，放在桌上，把你的伤口露出来。我给你换药，他说。程景墨坐在一条板凳上，看了一眼坐在另一条板凳上的余向念。余向念说：“快呀、啊，让吴医生给你检查一下。”其实他也想看看程景墨伤的重不重，要是重的话，可别耽误了。程景墨撩起衣服下摆，那六块腹肌显现在余向念的眼前，还有那精壮的腰，一看就特别有力。他受伤的地方就在腰部的左侧，被一块纱布包裹着，纱布上还渗出了一小块暗红。你是被嘎腰子了？余向念脱口而出的玩笑话。程景墨嘴巴张了张。好一会儿才说，就被划了一刀。余向念，哦，吴医生一边接着纱布，一边说，你就不能盼他点好？余向念一点幽默都不懂。吴医生将纱布揭开，一个有食指那么长的伤口就露了出来，上面是缝合的针脚印，扭扭曲曲的，周围还有已经干了的血迹。这缝合技术，余向念也是醉了。看这伤口，也就是普通的外伤，没多严重。吴医生用镊子夹着棉花蘸了酒精，看到余向念一直坐在对面看着。他睨了余向念一眼，你又帮不上什么忙，还不如先去做饭。呵，他在自己家里还碍别人的眼了，他就是要在这里守着，看他俩敢做什么小动作。余向念右手手掌附在自己平坦的小腹上，羞答答的看了程景墨一眼，才说：“程景墨说了，我怀了他的孩子，以后的饭都是他来做。”程景墨的身躯一震，与此同时，吴医生正在用棉花擦拭着程景墨的伤口，手抖了一下，接着就听见程景墨吸了一口冷气：“吴医生，你轻点。”你看程景墨脸都疼白了，余向念一副心疼的不行的样子。程景墨深吸一口气，别开脸，不想看余向念。这女人一下怀孕，一下没怀孕的，都不知道该信她哪句话。吴医生也深吸了一口气，重新换了一块棉花，消毒、敷药、敷纱布。余向念看着他那生疏的手法，内心鄙视。他闭着眼的手法都比他好。一切做完以后，吴医生嘱咐程景墨：“你的伤口崩开了。”别再使力，不然伤口恢复不好。程景墨放下衣服，麻烦吴同志了。余向念猜测，程景墨不是昨晚搬那些东西扯到了伤口，就是今早出操扯到的。这人也是受伤了都不知道注意点。不过心里虽是这么想的，嘴上却一定要让那两人不痛快。他说：“真是麻烦吴医生了，这些话要你们医生跟他讲，他才听。昨晚上我一直让他轻点，他偏不听。”吴医生的脸色白了白，瞪了余向念一眼。又看着程景墨说：“程同志，你这段时间不能再做剧烈运动，伤口长不好，影响你的身体。”余向念收到了这一记白眼，很好，想鸠占鹊巢不说，还敢瞪他。他微笑着，慢慢站起身来。吴医生，太谢谢你了，多少钱？吴医生愣了一下，笑道：“举手之劳，不收钱。这哪行呢？酒精、药、纱布这些东西可都是卫生所的，我们哪能占国家的便宜？”吴医生的笑僵在脸上，这话不就是在说他把卫生所里的东西拿出来私用？占国家的便宜，吴医生解释，没占便宜，这些东西是我跟卫生所买的。余向念说，那我们也不能占你便宜呀、啊，反正程景墨还要换几次药，也用得上。这些东西我们跟你买了，以后我帮他换药就行，不麻烦你了。吴医生收起脸上的笑，没什么语气地说，你又不是医生，你会换吗？挑衅他。余向念不想暴露自己，他还是笑眯眯的样子，这有什么难的？我的手法跟吴医生的也差不多，摆明了再说，吴医生的手法跟个不会医术的人一样。吴医生咬了咬牙，你别拿程同志的身体开玩笑，我哪舍得拿他的身体开玩笑，他好我才好。说完，又娇羞的低下头。程景墨在一旁越听越觉得两人不对劲，他站起身打断两人的对话。吴同志，钱是该付的，你把东西留下，我可以自己换药。程景墨都这么说了，吴医生再也不好说什么。好大一会儿，他才说两块钱。程景墨掏了掏衣兜。将双手背在身后，对于向念讪讪地说：“你先付钱。”哈！余向念猛地抬头看向程景墨，片刻后，他反应过来
，程景墨肯定是没钱了。他忽的一笑，程景墨被余向念突如其来的笑容晃了眼，他的耳根发烫。他的确是没钱了，他每个月的工资126块，给余向念80块。寄回家里三十块，他跟小杰用余下的十六块，可每个月八十块钱都不够余向念用，时不时的就找他要钱。他入伍十年攒下的几百块钱都被余向念掏空了。上个月他要出门执行任务，委托同院的董明浩媳妇照顾小杰，将身上最后的二十块钱给他，当做小杰的生活费。余向念在包里翻了好一会儿，零零整整的凑了两块钱递给吴医生，他也没钱了，幸好。凑够了两块钱，不然今天这脸就丢大了。吴医生接过钱，又很认真的嘱咐程景墨：“你别做剧烈运动，不然伤口会发炎的。”程景墨送着吴医生出门了。余向念看着两人的背影，轻嗤一声，他已经想象得到，一个委屈的落着泪，一个着急的解释，他是清白的。狗男人，要么就不要屈服于权势，勇敢跟喜欢的人在一起，要么就规规矩矩的过日子。结了婚的男人，心里却想着别人。真是恶心！余向念心里骂骂咧咧的走进厨房，蹲在灶台前面点火，准备做饭。突然，眼前出现了一双黑色皮鞋，然后就是一句“我来做饭”。余向念不理程景墨，他将火烧着，刚准备起身，就见程景墨往锅里舀了两瓢水，用锅刷洗锅。余向念站起来，没什么语气地说：“没听见你的吴医生让你别剧烈运动。”程景墨将锅里的水舀出去，又放了两瓢清水，准备煮米。我没运动。余向念心说：“好小子，敢当着他的面承认吴医生是他的了。”他正准备说：“你当初咋不这么勇敢呢？”就被闯进来的人打断思绪。第八章，拜余向阳所害。念念，程景墨。余向念一转头就看见一个穿着绿色军装的男人，肩上扛着一袋米，一只手扶着这袋米，手里还拿着五根糖葫芦。另一只手拎着一桶油、一块五花肉和一袋红糖，程景墨走出去，将男人肩上的米接下。怎么又买东西了？又不是给你的，给我妹妹和小杰买的。这个男人正是余向念的三哥余向阳。说起来，余向念和程景墨的婚姻要拜余向阳所害。余向阳和程景墨两人都是部队里的尖兵，程景墨甚至在很多方面超出了余向阳。余向阳心傲气高的人，自然不服气。什么都跟程景墨比较，在家里面提起程景墨的次数也多了，于家顺心里也就记下了这个人。在一次军区大比武的时候，程景墨表现出色，引起了于家顺的注意。一问下属才知道，这人就是程景墨。于家顺就开始暗中关注着程景墨，越关注越喜欢，还让于向阳把程景墨约到家里来吃饭。这场被家里人安排的婚姻就这样开始了。想到这糟心的婚姻，再看眼前这两个男人，于向念还没下去的火烧得更旺了。说话也没什么好语气，你来干什么？他这态度反而没引起余向阳的怀疑，他妹妹就是这么傲慢无礼的人。则三哥一个多月没见你，来看看你都不行。说着，将手里的糖葫芦递给余向念，山楂的、酸枣的，都是你爱吃的，留两串给小杰。谁爱吃糖葫芦了？他又不是小孩。当看到余向阳满头大汗的样子，他还是伸手接过了糖葫芦。余向阳又将手里的那些东西递给了程景墨。念念爱吃青椒肉丝，我爱吃红烧肉，放上点土豆一起炖。程景墨逆着他，你来做。余向阳说：“我得跟我妹聊聊，听听她是怎么欺负你的。”程景墨没再说什么，拎着油和肉进了厨房。厨房里传来了切菜的声音。余向念吃着一串酸枣糖葫芦，你进去帮他，他都受伤了，还让他做饭。余向阳拉了一把椅子坐下。大大咧咧地说：“不就被捅了一刀？他当时都能追着罪犯跑几百米，将人制服了。这都过了十多天了，做饭怕什么？”余向念说：“他的伤口崩开又流血了，那又怎样？他就是再中一刀，做个饭也不在话下。”看着余向阳不为所动的样子，余向念也勉强不了他。那下次你被人捅了一刀，也别娇气。该干什么就干什么。余向阳，不愧是他妹妹说出来的话，可怎么感觉有点偏心程景墨呢？余向念吃完一串糖葫芦，心情好了不少。他将剩下的四串放进一个搪瓷口缸里，起身去厨房帮忙。刚走到厨房门口，就被余向阳拦住了：“你都怀孕了，哪能做这些事？”余向念翻了一个白眼：“谁说我怀孕了？我跟程景墨清清白白的。”余向阳一怔，嘴皮动了动，好一会儿才支吾出几个字：“是。”是丁云飞的。接着，他脸色一变，攥起一只拳头打在自己的另一只手心上。老子非去弄死他！说完，转身就要去打人。余向念简直佩服他的脑回路，一把拽住他：“我没怀孕啊！”余向阳表情瞬间千变万化。那我一大早就听人说你怀孕了，程景墨。我妹到底有没有怀孕？余向阳对着站在案板边，稳如老狗，事不关己的正在切肉的程景墨问道：“我不知道。”程景墨回，余向阳只能又看向余向念，眼里是疑惑、茫然。余向念只是看不惯那两人在他面前恩爱，想给他们添点堵。他还没想到这些家属的传播力这么大，才一天时间，连余向阳这个不住家属院的人都知道了。他很郑重地说：“真没怀。”两人看不到，程景墨在听到这三个字的时候，眉头都松了下来。那怎么大家都说你怀孕了？余向阳问。余向念拉起余向阳来到了堂屋里，详细讲了一下昨晚的事。余向阳恍然大悟地点着头。余向念看出来了，原来余向阳也知道吴医生，肯定也知道程景墨和吴医生的关系。看来那些家属说的是真的。可是
，原主的记忆里怎么没有一点关于吴医生这个人的情况？跟我讲讲吴医生的情况。于向念没什么情绪地说。于向阳挠挠头说：“我也太了解这个人，听说是叫吴小敏，是个下乡的知青，又是我们政委媳妇的侄女。因为懂一点医术，家属院的卫生所缺医生，就和村里打了招呼。”借到卫生所里，给这些家属治个头疼脑热的小病。于向念想试探一下家里人的态度，便问：“哥，你说要是我跟程景墨离婚，怎么样？”于向阳惶恐的瞪大眼，摇着头：“不怎么样。程景墨可是咱爸千挑万选的女婿，你要想离婚，他会打断你的腿。你忘记你结婚前他说的话了？”于向念苦恼，看来。离了婚回家里是不可能了，他还要躲着点他爸。小杰这时候回来了，一下子扑进于向阳的怀里。向阳叔，于向阳抱着他转了几圈才放下他。一个月不见，长高了，我每天都好好吃饭呢。于向阳摸摸他的头，不错，快去厨房帮你叔做饭。于向念说：“你咋不去？使唤一个小孩。”于向阳笑笑：“那我也去。”就这样，三个男的在厨房忙碌着。于向念颓废地坐在椅子上等着吃饭，想着离婚后该怎么办。饭做好了，桌上摆了四个菜：红烧肉、青椒肉丝、凉拌黄瓜和一个青菜汤。辣椒和黄瓜都是自家小院里种的，很新鲜。肉是于向阳带来的，那块肉估计有四斤左右。南城是沿海的南方城市，气温较高，那肉放到明天早上就会坏。程景墨将肉全部做成了红烧肉，满满一小盆。这个年代吃的饭还不是纯纯的白米饭，是掺着玉米橙子一起蒸的。也有的家庭是掺着红薯、土豆。高粱等，在这个一般家庭好几个月才吃一次肉的年代，这样的一顿饭算是奢侈了。可大家都准备吃了，才发现家里的碗不够了。第九章，果然是亲哥。以前原主三天两头的和程景墨吵架，每次吵架都是砸着砸那的，家里的碗摔的只剩下两三个了。原主天天在外面上馆子，程景墨和小杰一般都是吃食堂打回来的饭，或是随便弄一道菜浆就吃了。今天菜多了，人也多了，碗就不够了。程景墨略带尴尬地说：“小杰。”去隔壁柳真婶子家借四个碗，小杰说：“我们就差三个碗，借四个。”没一会儿，小杰就抱着四个大碗回来了。程景墨先拿了一个碗，舀了满满一碗红烧肉，又将李桂花给的素包子放进凳子里，也在碗里舀了一碗红烧肉。看来是准备还碗的时候，顺带给一碗红烧肉。别说，狗男人在人情世故上做的挺好的，这么舀了两碗，盆里也就剩半盆红烧肉了。吃饭吧，程景墨问：“你们谁吃素包子？”桂花嫂子给的，李桂花给了三个素包子。于向念不想吃，恰好他们三个男的，每人一个。吃完饭，于向念要去洗碗，又被于向阳拦住了，让他洗。你在家里都不做这些事，凭什么嫁给他了就要做？果然是亲哥，护得紧呢、啊。程景墨倒也没什么表情，乖乖的收拾洗碗去了。小杰抬起一碗红烧肉，准备去李桂花家还碗。于向念说：“口缸里有四根糖葫芦，你带两根给那两个小女孩，剩下那两根你吃。”好的，婶子。堂屋里就剩兄妹俩。于向阳压低声音说：“念念，你别胡思乱想的，你离了婚上哪找程景墨这样的好男人？”于向阳开始细数程景墨的好，家务活他全包了，啥都不让你干，他自己舍不得乱花一分钱，每个月给你这么多钱用，你动不动就跟他吵架，他都忍让着你，你看看你，又凶又懒又做，他把你当祖宗一样供着。于向念有必要捧高踩低的，他除了性子闷点，哪都好。不对，咱妈说了，他不是性子闷。他那种叫深沉内敛，是做大事的料。你看他是部队里最年轻的副团长，以后有你的好日子过。于向念心说，程景墨是很优秀，可两人的关系靠这种所谓的婚姻捆绑在一起没意思。于向阳看了眼厨房洗着碗的程景墨，从上衣口袋里掏出几张大团结和一些票，塞进于向念的手里。今天就带了这么多，你拿着，想要什么就去买。你以后没钱了跟我说，别再找程景墨要了，反正我也用不上什么钱。他顿了顿，又说，看看小杰缺什么，买给他一点。别一个人就花完了。于向阳跟程景墨走得近，他很清楚两人的婚姻情况，所以他时不时的就会买一些东西来家里看望，还悄悄的给于向念一些钱、票之类的，其实就是来给于向念做人，尽力帮他维护住那岌岌可危的婚姻。于向念看着手里的钱和票，犹豫了一会儿，把他们放进了包里。谢谢三哥，他和程景墨现在都没钱了，家里还需要开支花销，而且他要是不收这些东西，于向阳会不开心。还会起疑心。于向阳又说：“对了，我听说你昨天打了张脸掌，待会儿政委要来家里找你谈话。嗯，他打媳妇，我就打他。”于向阳说：“只要你觉得做得对，三哥支持你。待会儿谈话，我也在这，你别怕。”于向念有些感动，在原主的记忆里，家里的父亲、三个哥哥都很宠他，所以把原主惯得刁蛮任性。他笑起来：“有三哥在，我不怕。”正说着，政委就带着一个部下来了。政委叫苏明亮，一进来就看见程景墨在厨房洗着碗。笑道：“程副团长还真是我们第九军里的模范丈夫。”于向阳一听这声音，立马站起来敬了个礼，声音洪亮：“苏政委，苏政委，于向阳同志也在呀。”于向念也站起来，微笑道：“苏政委，你们来了。”苏政委对于向念笑着点点头：“于同志，打扰了。”程景墨听到声音，也从厨房出来，同样的敬了一个礼：“苏政委，苏政委，摆摆手，在家里
，大家都随意写。苏政委，你们坐。于向念招呼着他们坐在八仙桌旁的板凳上，家里也没别的桌子了。他又去碗柜的最上层拿出茶叶罐子，泡了四口缸茶水，放在他们面前的桌上。程景墨看着于向念的举动，心情复杂、疑惑、惊讶，还有点窃喜。于向念这次终于没给他丢人了。苏政委、他的部下于向阳、程景墨各坐在八仙桌的一边。于向念忙完后，坐在了程景墨的身旁，和他一条板凳。苏政委喝了一口茶，又清清嗓子：“是这样的，今天我和杨清安同志来，是代表团里和于向念同志谈谈昨天张宏志连长家暴的事。”苏政委先是表了表态，什么部队坚决不允许军人家暴之类的，又夸赞了一下于向念的见义勇为，然后对于向念提了点意见：做事不能冲动，要考虑后果。万一把人打伤了怎么办？下次遇到这样的事，向团里报告，不要动手。于向念点点头，一脸严肃地说：“政委说的对，我接受政委的意见。但下次我遇到这样的事，还是要动手。”四个大男人，苏政委握拳抵在嘴边咳嗽一声，又说：“于同志性情直爽哈，但团里是担心你好意帮忙被误伤了。”于向念：“哦，我会小心的，打不过就跑。”苏政委，这谈话有点谈不下去了，怎么不按套路来？于向阳憋着笑意，及时解围：“苏政委。”我妹妹不太会说话，但她已经把你的话都听进去了。苏政委有了台阶下，喝了一口茶，又看向程景墨，程副团长，你是一名优秀的军人，也是于同志的丈夫，要言传身教，做好家属的工作。程景墨一直都是面无表情的样子。好的，政委。苏政委又说，听说于同志怀孕了。第十章，软硬兼施。这么一说，于向念才想起来，那个吴医生不就是眼前这位苏政委媳妇的侄女，自己家侄女惦记有妇之夫，不去教育，在这里教育上他了，没怀。前两天胃口不好，吃不下东西，不知道怎么就被传成怀孕了。于向念说：“我在这里也提个意见，希望政委向部队反映一下。”苏政委有些惊愕，他当政委也有五年了，谈过话的家属少说也有几十人，别的家属都是唯唯诺诺的点头，连声说是。就这个于向念，他说他不听，反而还向他提意见了。于同志，你说他面上还是笑着。于向念，卫生所的医生虽然是帮家属看点小病之类的，但还是应该经过严格考察，医术德性都必须过关才行。这万一要是误诊了。无异于伤害别人的身体和生命。他在暗戳戳地说：“吴医生医术不精，误诊她怀孕了。他觉得这些人应该听得出他的意思。”苏政委面上不动声色地点头：“你的这个意见，我会向上级报告的。”于同志还有别的想说的吗？于向念想问：如果一个军人娶了媳妇，可心里放不下以前的恋人，两人经常见面，部队里该怎么管理？想了想，又忍住了。他要这么说了，政委他们可能猜到这人是程景墨。程景墨除了心不在原主身上，对原主也够好的了，没必要影响他的前程。政委。程景墨的伤口崩开了，这几天别让他出操了。于向念说：“程景墨，于向念到底怎么了？”连于向阳都有些懵逼，他妹妹是想换一种方式闹离婚。行，批准了。这周，程副团长就别出操了。苏政委将杯里的茶喝完，站起身来：“我们就不打扰了，还要去张连长家里谈话。”三人将苏政委他们送出门。于向阳揽起程景墨的肩：“你送我出去，我也要回宿舍了。”于向阳除了周日回家住，平日里都住部队宿舍。念念，我走了。过两天来看你，于向阳又转头对于向念挥挥手，嗯，再见。于向阳一直将程景墨拽到家属院外才放手，攥起拳头比了一下，程景墨，你敢对不起念念，我他妈揍死你！程景墨面色平静，抽什么风？于向阳气得深吸了几口气，你才抽风，你都把吴小敏约到家里来了，当着念念的面，你娶她的时候可是跟我父母保证过要对她好的。程景墨半垂的眼眸，看不到情绪。片刻后，他说：“你有没有发现他怪怪的？谁？你妹！”于向阳没好气地问：“哪里怪了？他是给你好脸色了，还是跟你好好说话了？”嗯，程景墨说：“他还给我煮了面。”于向阳怔了好一会儿，才说：“看把你贱的！”缓了一会儿，于向阳又换了一种语气，好声说：“程景墨，你比念念大七岁，你包容他一点，等他再成熟些，他的脾气就不这样了。我知道你受委屈了。”我们家的人每次见到他，都批评教育他，他会改的。这话于向阳从两人还没结婚就说到了现在，说的连他自己都不好意思了。程景墨不说话，于向阳又说：“你是个负责的男人，我相信你不会做对不起家庭的事。但念念难免会误会，你要注意和吴小敏保持距离。为了这两人的婚姻，他也是拼了，软硬兼施的。”程景墨还是那个样子，一言不发。于向阳急了：“你到底有没有听我说的话？赶紧回去吧。”程景墨转身就走，家里于向念从包里翻出于向阳给他的那些钱和票，有八张大团结，还有粮票、邮票、布票、糕点票，应该是于向阳上个月发的工资和票。于向阳和程景墨一起出去执行任务，昨天刚回来，今天就全部给他了。于向阳刚买了米和油来，暂时不需要粮票和邮票，他将这两种票放进了卧室的写字台抽屉里。听到程景墨回来的声音，他从卧室里出来，递给程景墨四张大团结。程景墨。这些钱你拿着。程景墨一下子就猜到是于向阳给的，我不要，你自己留着。于向念又将钱向前递了一点，你都没钱用了。
程景墨还是那样子，我用不到钱。确实，他平日里几乎用不到钱。吃的，他用粮票从食堂打回来；穿的，都是部队里发的军装；用的，好像他也不需要用什么。看着程景墨一点要收下钱的意思没有，余笑念抿起眉：“你咋这么倔呢？给你。”你就拿着，说着就将钱塞进他的上衣口袋里。程景墨动作很快，一下就抓住了那只手，柔软光滑的触感从手心传来，像是触电一般，一阵酥麻的感觉瞬时蔓延到全身。程景墨一下子缩回了自己的手，余向念成功将钱塞进了他的口袋里，还拍了拍他的口袋。这就对了。一抬眸，看见程景墨两只耳朵红红的，傻愣愣的看着他。余向念笑起来，你不用觉得不好意思，我天天用你的钱，你没钱了，我给你很正常。他笑起来的时候，漆黑的眸子像是汪着一潭清泉，嘴角弯起，左边脸上浮现一个可爱的梨窝，洁白的皓齿露出来，更显得那唇瓣鲜艳。程景墨喉结动了动，表情不自然的移开视线。余向念转身回卧室，找了一套睡衣去洗澡。今晚上他洗了澡，就把自己换下的衣物一并洗了，边洗边叹气，要是有个洗衣机该多好。他能理解原主要让程景墨洗衣服了，洗衣服真累人啊。还伤手，手都搓红了。余向念仍然是睡到了第三次军号声响起，才懒洋洋的起床，打开卧室门，就见程景墨和小杰已经穿戴整齐，坐在桌边，桌上还摆着两个大饭盒，两人齐刷刷的看着他，看样子应该是等他吃早饭，估计是程景墨今早没出操，打了早饭就回来了。所以时间早了，你们先吃吧，不用等我。余向念打着哈欠，从两人面前经过，出去外面的小房子洗漱。洗漱完了回来，那两人还是那个样子，坐在桌边，未动筷。余向念也坐下，三人开始吃早饭，还是馒头和玉米身子粥。程景墨将昨晚上未吃完的红烧肉温过，搭配着一起吃。余向念还是吃了半个馒头和一碗粥就吃不下了，他有点怀念现代社会五花八门的早餐了。第十一章，诱人的早饭。吃过早饭，来到办公室，丁云飞就用毛巾包了一个饭盒进来了。念念。你想吃的牢骚煮鸡蛋。余向念坐在椅子上，没什么情绪的看着丁云飞。他身高一米八三左右，标准体型，国字脸，五官长得也还行，不然原主也不可能看上他。可跟程景墨比起来，还是有差距的。程景墨一米八七，刀削般的面孔，五官英挺，特别是那双桃花眼，幽深迷人。不过再一想，丁云飞追女孩还真有一手。就说这早餐，不管他想吃什么，他都能送到面前。反观程景墨，除了掺着玉米面的馒头、玉米身子粥，啥也没有。余向念才打开饭盒，一股带着酒香的甜香味就飘了出来，颜色也很好，浓浓的红糖水上面飘着三个包裹的很好的鸡蛋，比那馒头、玉米粥诱人多了，好香啊！余向念深吸一口。开心的笑，丁大哥，你一大早就跑去买，辛苦你了。念念，只要你想要的东西，就是跑到北京去买，我也愿意。听听这花言巧语，哪个女孩受得住？余向念满含深情地看着他，丁大哥，你对我真是太好了。趁热乎，快吃吧。余向念叹了一口气，不知道怎么了，我昨天很想吃，可现在突然一点胃口没有了。丁云飞，你多少吃几口？我跑了好远的路才买到的。他说，余向念瘪着小嘴，又愧疚又难过的。丁大哥，我真对不起，我实在吃不下。丁云飞被他这样子弄得心软的不行，吃不下就算了，别勉强。余向念突然眼睛一亮，我叫白梅过来吃吧，别浪费了，别叫。丁云飞连忙将手掌拦在余向念嘴前，我刚才看见他吃了一个馒头了。余向念眼里的厌恶转瞬即逝。他向后退了一点，避开丁云飞的手掌。哼，你肯定是舍不得给他吃。余向念说着，就拿起饭盒站起来。我跟你说了，我把他当妹妹，你也要对好。丁云飞想拦不敢拦，只能看着余向念拿着饭盒去找白梅了。白梅刚刚躲在仓库的后面，吃了丁云飞给他带的牢骚煮鸡蛋，整整四个鸡蛋，比余向念的还多一个鸡蛋。现在他心满意足地坐在位子上，嘴里还是牢骚鸡蛋的香味。由于吃得急，噎到了一下。时不时就会打下饱嗝。余向念将饭盒放在白梅的面前，白梅同志，丁大哥给我俩个买了一份醪糟煮鸡蛋，这是你的。白梅，他那份不是已经吃了吗？怎么又来一份？不是，余向念怎么会知道丁云飞给他们哥买了一份？白梅疑惑的目光看着随后走进来的丁云飞，丁云飞给了他一个眼神，让他别说漏嘴了。白梅想了一会儿才说：“那谢谢丁连长了，我待会儿再吃，趁热乎吃。”待会儿凉了有心气，余向念将饭盒打开，又向白梅的面前推了一点，快吃吧，白梅，念念。我现在还不饿，不饿也得吃了。报纸上说了，吃早餐的时间要在早上八点以前。白梅，此时他不合时宜的打了一个饱嗝。余向念一脸惊讶，白梅同志，我怎么闻到了醪糟煮鸡蛋的味？你是吃过了？说着又看向丁云飞，你也给他买了一份。丁云飞和白梅异口同声，没有。余向念满脸的不相信，可我真的闻到了。白梅。你哈口气给我闻闻。白梅紧闭着嘴巴，丁云飞连连摇头，我就给你买了一份。余向念娇嗔的瞪他一眼，谁让你说漏嘴的？白梅同志，对不起，刚才我骗了你。这份醪糟煮鸡蛋是丁大哥给我买的，我胃口不好吃不下，我把你当好姐妹才想着拿给你吃的。你别嫌弃。
，我没吃过，真的一口都没吃过。那样子就差举手发誓了。顿了顿，他又一副惋惜难过的样子。你要是嫌弃不想吃，我也不勉强，我只是一片好心。哎，反而为难你了，是我没有考虑周全，都怪我。这茶言茶语，于向念都快把自己说吐了。丁云飞看着白梅，白梅同志，你别辜负念念的一片好心，快吃了吧。白梅气呼呼地瞪他一眼，丁云飞又使了使眼色。白梅抿了抿唇，硬着头皮又吃了一份老早煮鸡蛋。短短半小时，她吃了七个鸡蛋，撑得想吐。余向念看着白梅将饭盒里的东西吃光了，摆出天真的表情，是不是很好吃？白梅感觉那些汤水都已经满到了嗓子眼，她生怕自己一张嘴就会喷出来，只能点点头。余向念说：“白梅，我想请你今天帮我分担一下工作，我有事要进城一趟，管理仓库，一般情况下也没什么事，有时候有些联营会来领取归还东西之类的，需要清点登记一下。”念念。你要进城干什么？丁云飞问。我要去百货店买点东西，明天给你们带大白兔奶糖。这时候的百货商店都是早上八点开门，下午五点就关门了。余向念五点才下班，只能上班时间去。念念，我的香皂和雪花膏用完了，能帮我顺带买回来吗？白梅问。余向念一笑，当然可以。白梅总是这样，每次原主买东西的时候，他就会让原主帮忙带着带拿的。原主把白梅当朋友，知道白梅经济困难，每次帮忙带了东西，白梅不主动给他钱，他也不去要，时不时的。原主还会送给白梅衣服、裙子这些东西，可他的真心并没有换来白梅的真心。白梅和丁云飞都是有目的的接近原主，恋上各种奉承，背地里算计他。余向念离开白梅的办公室，去找后勤部部长请假。白梅打出一个很大的嗝。丁云飞，外面都在说余向念怀孕了。丁云飞嫌弃的捂住鼻子，不可能，他跟程副团长都没那个过。白梅愤愤道：“他说的，你就信？你看他这两天啥都吃不下，不就是怀孕的样子？”他又压低声音说：“我是听我姑父说的。”整个家属院都传开了，白梅的姑父就是后勤部的部长尹元凯。丁云飞皱起眉头想了想，那我得去问问他。第十二章，村口遇到一群嗑瓜子大妈。于向念刚请了假，刚走出后勤部就被丁云飞拦住了。念念，你怀孕了？他面上有着焦虑和不高兴。于向念心说，我怀不怀孕关你屁事，但想到自己的目的还未达成，还不能闹翻脸，他暗暗地掐了一下大腿，疼的眼泪都出来了。他眼里含着泪花。唇角一撇，你也信外面那些人说的话？你居然怀疑我对你的感情？你是不是后悔等我了？一连三问，那漂亮的小脸，委屈又楚楚可怜的。丁云飞一下子就后悔问出那样的话了。于向念跟程景墨刚结婚那会儿都没睡在一起，现在于向念有他了，怎么可能会和程景墨睡呢？念念，我丁云飞一时想不出应该怎样解释自己。于向念眼一眨，两滴泪从眼眶里流出。丁云飞看他这样子，更后悔了。他伸手想将人搂进怀里，于向念却重重的推了他一掌。他退后了两步，我再也不想理你了。于向念说完就哭着跑开了，仅有的两滴泪流完了，再不跑他演不下去了。看着那委屈的背影，丁云飞又后悔又气愤的，要不是白梅乱嚼舌根，他就不会冤枉于向念。他憋着一肚子火气，将白梅叫到了仓库的后面。白梅，你整天挑拨我和于向念的关系，你怎么心这么小呢？白梅本就被鸡蛋撑着一股子气。说话口气也不好，我挑拨什么了？丁云飞气愤地说：“你挑拨的还少吗？整天在我面前说他好吃懒做，说他刁蛮不讲理，说他又笨又傻，说他说的还少吗？”白梅气哼哼地说：“这哪算挑拨了？他难道不是这样的人？”丁云飞骂他：“你整天说他，也不看看自己是什么样的，一天的想占他便宜。你手上的手表是他借你的，身上的裙子是他送给你的，他买你这，买你那，你天天在背后说他坏话。”白梅被揭了老底。脸上挂不住了，丁云飞，你明明都跟我好了，自从余向念来，你就天天去哄着他，还每天买给他肉包子吃，我都没有。今天为了他跟我吵架，你是不是喜欢他了？以前每次白梅问他是不是喜欢余向念，他都能很果断的说不喜欢，可此刻不知道为什么，他犹豫了一下，我接近他为了什么？我不想再说。丁云飞说：“你别再问我这句话，你爱信不信。”白梅气急了，两只手拽着他胸前的衣服撕扯着：“你就是喜欢他，你个陈世美！我要去告诉我姑父，你搞破鞋！”丁云飞拉住那两只手，将人推开。白梅，你别跟我闹，我警告你，我要是没个好前程，你的日子也不好过。丁云飞说完就转身走了，留下白梅傻站在那里。其实，丁云飞从看到余向念的第一眼就被他的美丽吸引。可当时他已经和白梅暗中谈着恋爱了。后来他知道的余向念的家庭背景，又知道余向念和程景墨没同过房，就想和余向念在一起。可他又担心，如果他和白梅分手了，而余向念离不了婚，到时候他就两头都空了。所以他跟白梅讲，他接近于向念是为了两人的以后，而白梅也有自己的心思，跟余向念在一起，他能占到很多便宜。再说，丁云飞和余向念的一举一动都在他眼皮底下。他有信心，丁云飞不会喜欢上于向念。另一边，于向念回家拿了钱和票，准备坐班车进城。其实也不能算是班车，就是一辆军用卡车，是部队里为了方便家属进城特意开通的。一周两趟，周三、周日各一趟。早上十点在家属院门口发车，下午四点在街心公
，背着背篓，还有的牵着小孩，车子还没停稳，这些人就一窝蜂的往上冲，像是抢钱一样，各种叫声不断。哎呀，别推呀、啊！谁踩到我的脚了？你的背篓刮到我了？我的鞋掉了？谁帮我捡一下？还有小孩子的哭喊声，那场面着实轰动。于向念背着包走到家属院门口时，已经有很多妇女在这等着了。大家看到他，先是惊愕，然后都转过脸。窃窃私语，于向念有种现代人从城里回村，在村口遇到一群嗑瓜子大妈的感觉。不出半日，整个部队都知道他于向念没上班，坐车进城了。有可能还会传出他进城是去见一个五十岁的老男人，两人手牵手逛街呢。可那男人是有媳妇了，还有两儿子的人了。叭叭两声，卡车开来了。那些妇女一听声音，停止了议论，开始跃跃欲试。果然。绿色的卡车刚到面前，哗啦一下，那些人就冲了过去。说实话，于向念还是佩服这些女人的。那么高的车厢，他们拉着两侧的栏板，一使劲儿就上去了。于向念等人都上去了，才走过去。这时候，车厢里都站满人了。幸好这是周三，人没有周日多。他也学着那些人的样子，拉着栏板，使劲一撑，没上去。他又试了好几次，都上不去，引来了一众哄笑声。他脸都红了。不知道是太过用力还是太丢人了。司机见他在那跳了半天上不去，也没人搭把手帮他一下，只能自己下车，先跳上车厢，又伸出手将他拉上了车。谢谢呀、啊，于向念红着脸说。这些妇女看着他那羞答答跟男人说话的模样，心里都在骂他不要脸。司机也被他这模样怔了一下啊，不客气。车子朝城里开去，妇女们叽叽喳喳地聊着家长里短。于向念站在车厢里，手扶着栏板，欣赏着路上的风景。五月的南城，阳光灿烂，花红柳绿。到处都是绿油油的，道路还是泥土路，颠簸不平，一路上都是车子扬起的灰尘。遇到一个较大的坑，车子剧烈颠簸一下，还会引来一众妇女的嬉笑谩骂。于向念觉得这样的生活也挺好的，平静闲适。不想现代的他，每天卷得要命，不是在学习，就是在工作，连恋爱都没时间谈过。突然一声大喊声，打断于向念的思绪。第十三章，进城偶遇柳真。你看，方子快死了。于向念循声看去，只见几个妇女慌成一团，刚才还嘻嘻哈哈的笑着，此时都要哭了。方子，你怎么了？一妇女惊慌的摇着怀里的女孩，那女孩脸色青紫，嘴巴微张着，痛苦极了。这不就是住在他家隔壁的柳真嫂子和他最小的孩子？方子，柳真还在不停的摇着。方子，你别吓我啊！围在周围的妇女个个手足无措。哎呀，怎么办啊？医院还这么远，这孩子怕是要不行了。柳真一下子就哭起来。方子。你别吓娘啊！于向念看到这一幕，根本没多想，条件反射的推开众人，挤到小女孩面前，一看这症状，就知道是呼吸道阻塞了。可能这几人忙着聊天，没注意到孩子，孩子都快没气了。于向念从柳真怀里抱过孩子，柳真早就慌了神，只知道哭。一旁的妇女又急又气的骂道：“你这恶婆娘，要干什么？这时候就别找事了。”柳真这时也反应了过来，连忙过来抢孩子，要想救他就别动。于向念一声呵斥，把柳真吓住了，双手还伸着，真的一动不敢动。于。于向念，我告诉你，这是条人命，你要敢做什么，我们去部队告你。一妇女壮着胆子说，其他妇女纷纷附和，就是我们要告你，别仗着你娘家人就欺负人。于向念才懒得管这些人，他面色严肃的看了一眼众人，都站远一点。众妇女嘴里骂着，可身体却很害怕的，纷纷退后了两步。这个婆娘良心太歹毒了，方子才五岁啊，还有妇女痛心疾首的说着。于向念抱着孩子，将孩子的后背靠在自己胸前，双手环到孩子的腹前，一手握拳，一手成长。猛地用力按压孩子的腹部，哒的一声，一颗坚硬的水果糖从孩子嘴里喷出，落在车厢上，发出清脆的声音。接着就是小女孩，哇的一声哭声。众妇女目瞪口呆。于向念将孩子还给柳真嫂子，孩子吃东西卡住了，以后小心些。柳真抱着孩子又哭起来，母女俩哭成一团。于向念看了众人一眼，面无表情地走到了最外面，继续看风景。众妇女又在窃窃私语：这恶婆娘咋知道方子是吃东西卡住了？瞎蒙的呗，她这么做。不就是为了引起大家的注意？别这么说，要没他，方子指不定没命了。就是，总归是做了件好事。二十分钟，车子到了街心花园门口停下，大家都下了车，别的妇女都是两三个的邀约在一起进城买东西，就于向念一个人，他在这里也没个朋友。他去了百货商店，想买给小杰两套衣服，那孩子穿的裤子都短到脚踝以上了，逛了一圈才发现都没有卖成套衣服的，没办法，只能买布。可多少米的布能缝一套衣服，他也不知道。现在的售货员都挺高傲的。问他们，他们爱理不理的。于向念只能买了两种最好的布，花布二块三角一米，的确凉三块五角一米，他各买了两米，拿着买好的布，又来到了原主以前经常做衣服的那家。现在还不允许私人经商，找人缝套衣服，搞得像是地下党街头一样。在一条偏僻的巷道里，于向念敲了敲门，开门的是一个十五六岁的小女孩。小女孩伸出一个头，看了看四周，没人。
，才问你找谁？我找孙大娘。小女孩看着于向念拎着的布匹。问枯藤老树昏鸦，坐条秋裤回家。明月几时有？爱吃猪头肉，暗号都对上了。小姑娘才将门打开。孙大娘一看见于向念，就知道生意来了。姑娘，今天又做什么样的裙子？于向念将不放下，比划了一下小杰的体型。孙大娘将不展开问：你想做几套？两套够吗？这么大的孩子做一套衣服，四尺的不就够了？你这个买了六尺，我给你做两套衣服，外加两条裤子。小孩子挺费裤子的。行。你看着办。于向念付了加工费四块钱，也到快吃午饭的时候了。他去国营食堂吃了一碗馄饨，三角钱一碗，又买了四个肉包子，准备带回去给程景墨和小杰吃。再次来到百货商店，他给小杰买了一双胶鞋，三块钱；买了一双凉鞋，二块三角钱；又买了十个小碗，十个大碗，五个搪瓷口缸，两个热水壶，一共十块钱。又用糕点票、糖票，外加上两块八角钱，买了两斤糕点和两斤大白兔奶糖。最后又买了三条卫生袋和五包卫生纸。花去了五块钱，买完这些必需品，现在兜里只剩五块钱了。想起还要帮白梅买香皂和雪花膏，于向念不怀好意的笑了。香皂有两种，一种是普通的，要六角钱一块；一种是牛奶香皂，要八角钱一块。雪花膏也有两种，有一排的一块五角一包，上海牌的一块八角一包。于向念让售货员拿了牛奶香皂、上海牌雪花膏，可惜没有更贵的，不然一定要帮他买最贵的。该买的都买齐了，看着满满一柜台的东西，于向念为难了。他来的时候还觉得那些妇女背个背篓逛街。挺土的，现在一想才觉得他们是多么的明智。那个有没有被拢卖？于向念问售货员。没有。售货员生冷的口气。那他要怎么带走这些东西？正着急的四处寻找帮助，就见一个绿色军装的人走进了百货商店。嘿，这便宜老公出现的还真及时。不过这上班时间他来买什么？程景墨并没有注意到于向念，他径直走到了卖烟酒的柜台那里。于向念跟了过去。程景墨让服务员拿了两瓶酒。两罐茶叶，那些对他生冷硬气的服务员，对着程景墨可是一改态度，那嘴角都快咧到耳根了。程景墨买的不是最好的酒和茶叶，但也不便宜，这么两样就花去了三十六块钱。好家伙，还说自己用不到钱，一出手就是这么多。再给我四斤糕点。程景墨将酒和茶叶装进绳网兜里，转身去拿糕点，差点撞上于向念。第十四章。心跳乱了，于向念好整以暇地看着他，程景墨眼里划过惊讶，你怎么在这？于向念，等你帮我拿东西。他一看这些东西，就知道程景墨是要拿去送礼，只是想不出他要给谁送。不过于向念也不打算问，他的钱怎么花是他的事。于向阳没找到你，他问找我干什么？程景墨干巴巴地说，爸妈让我们回去吃饭。爸妈，于向念反应了一会儿，才反应过来，程景墨口里的爸妈是谁？不就是他那当陆军总司令的爸爸于家顺同志，和现任军区医院副院长的妈妈赵若竹同志？这么说，程景墨这些东西是买给他们的。于向念心里骂程景墨，回家吃饭干嘛要买这么贵的东西？自己连两块钱都掏不出来了，他家里哪会缺这些东西？他面上不动声色。只是说以后回家吃饭别买东西了，都是一家人。程景墨没说话，一只手拎着糕点和酒、茶叶，跟着于向念去拿东西。你怎么来的？于向念边走边问。开车，那路上这么颠簸，我的碗怎么办？程景墨跟售货员要了几张废报纸，将碗一个个的用报纸包裹起来。这些售货员不知道是不是看程景墨长得帅，还是穿着军装，对他的态度极好。于向念不满的撅起嘴。程景墨跑了两趟才将东西搬进车里。他看到那两双小孩的鞋子时，一向冷锐的眼神柔和了许多。只是在看到那三小盒卫生袋时，耳根不自觉的红了。程景墨开的是一辆吉普车，出了城子又开始颠簸的厉害。于向念担心自己的碗碎了，一个劲的看后面。程景墨。你知道哪里有贝楼卖吗？附近的村民有些会编，私下卖的。程景墨看了于向念一眼，又说：“不会碎的。”他每个碗都用报纸报了，一个个放在后面的地垫上。他知道于向念讲究，看不上用搪瓷碗，非得用这种陶瓷碗。于向念看着车窗外的风景，突然心血来潮，想感受一下开这种车是什么感觉。程景墨，你能给我开一段路吗？程景墨怔了一下，有些怀疑地说：“你会开车？应该会吧。”他会开现代的车，约等于会开这样的车。你开过吗？程景墨不放心的又问。开过别的车？于向念含糊的说。程景墨还是不放心，这车很费力的。你先给我试试。于向念越说越等不及了。程景墨靠边停了车，两人互换了座位。于向念坐在驾驶位上，一脸兴奋；程景墨坐在副驾驶位上，表面上没什么，心里担心。可他要是不给于向念开这车，照他那脾气。又得闹。于向念一脚踩着离合器上，手扭钥匙，发动起车子。程景墨的心提起来，手指着档位介绍：“你先挂档，这是一档，这是二档。”我知道。于向念说：“放心吧，没问题。”于向念嘴上这么说，可手里却是挂了好几次档才挂起一档。果然和程景墨说的一样，这车连挂个档都很费力。松离合，踩油门，车子缓缓地走起来了。于向念开心地笑出声，还得意地朝程景墨挤了一下眼睛。眼前的人穿着白色的的缺亮衬衫。
巴掌大的小脸满是笑意，漆黑的眸子亮晶晶的，左边嘴角那个梨窝特别惹眼。他对他眨眨眼，俏皮又可爱。程景墨的心跳乱了一下，不过他的身体一直都处于紧绷状态，观察的前方的路面情况，时刻准备着去拉方向盘、提手刹。余向念怎么说也是开过很多年车的人，一上手就开得很溜了。这车的方向盘很重，每打一次方向都很使力，换挡、踩离合都需要很大的力气，加之路面颠簸。余向念开了四五公里，就觉得出了一身汗。好奇心一过，他也就将车子停在了路边，换成景墨来开。程景墨看着车，心里嗤笑，自己瞎担心。余向念会开车有什么奇怪的？一般人连外国人长什么样都没见过，他就已经出过呆过的人了。回到家属院时，已经是五点多了。程景墨将那三盒东西揣进了裤兜里，抱着那些东西回家。余向念手里拎着东西，跟在后面。余向阳已经等在家门口了，怪不得我去后勤部找你。他们说你请假了，原来你俩是去买东西了。于向阳没说，他在后勤部遇到了丁云飞，然后他再再次警告了丁云飞一顿，在百货店刚好遇到的。于向念说车里还有东西，去拿一下。三人将东西都拿回了家里。于向念让程景墨去找小杰，小学四点就放学了，现在的孩子没有升学压力，连作业都没有，每天放学后家属院的一帮孩子就是各种玩。程景墨说小杰不去了。我跟董明浩说一声，让小杰去他家吃。于向念明白程景墨的想法，以前原主不给小杰去他家，就连程景墨结婚半年也就去过他家两次。程景墨，我以前的做法是欠妥，以后不会了。他在哪？我去叫他。于向念说着就要出门。于向阳听到这话，不可思议的看看于向念，又看看程景墨。程景墨，小杰在哪？我去找。程景墨内心也觉得不可思议，脸上还是那个样子。我去找。程景墨走出门，于向阳就说：“念念。”待会儿回家，你就别跟程景墨闹了。他总觉得于向念这种态度，肯定是又憋着什么坏。于向念秀眉一皱：“我闹什么了？倒是你，是不是跟爸妈说什么了？不然，昨天于向阳才来看了他们，今天父母就叫他们回去吃饭。”于向阳笑呵呵的：“我能说什么？实话实说呗。”程景墨带着小杰回来了，小杰玩得满头大汗。程景墨让小杰去洗了一把脸，自己回屋找了一套衣服给小杰换上。叔，真的是我婶让我去的。小杰换着衣服，不敢相信的又问了一遍：“嗯。”程景墨看出了小杰的紧张，他家就是比咱们家大一点，家里人多一点，你别管那些，尽管吃你的饭。程景墨将吉普车还给了部队，于家顺安排了自己的司机来接他们。第十五章，一起回家。车子驶入了家属院，虽然都是家属院，可差别很大。程景墨他们住的是一层的平房，面积大概一百多平米，两个卧室，一个堂屋，一个厨房。外加一个小院，这里的家属院住的都是级别较高的领导，房子也都是三层楼的小洋房。进门便是宽敞明亮的客厅，于家顺、赵若竹坐在沙发上，一个头顶上飘着金黄色的光圈，一个头顶飘着银白色的光圈。于向念的大哥、二哥各坐在另外两边的单人沙发上。这是于向念第三次看到光圈，他眼里的惊讶转瞬即逝。爸妈、大哥、二哥，程景墨也跟着叫了一遍，然后告诉小杰：“这位是爷爷，这位是奶奶。”他们是叔叔，小杰一一叫了一遍。大哥、二哥看到他们都起身打招呼：“程景墨、念念，都怕你们好久了。”小杰也来了。于家顺坐在沙发上，身都没欠一下，架子拿得十足，沉声道：“都来了。”小杰真乖。赵若竹笑着走过来，摸摸小杰的头，看见程景墨手里拎着东西，责备道：“说了好几次，别买东西了，怎么又买了？以后来家里不准买了。”程景墨颔首：“是妈，快坐吧。”赵若竹接过他手里的东西。然后对着外面的院子喊道：“朵朵，光明，家里来了一个哥哥，你们带他一起去玩。”朵朵、光明分别是大哥于向国、二哥于向华家的孩子。于向国和于向华是双胞胎，今年三十岁。于向国是南城日化厂的厂长，于向华是南部战区空军部队的一名副团长。大嫂、二嫂听到声音，也从厨房里出来。念念和程景墨来了，马上可以吃饭了。看得出，大家都很给程景墨面子。大嫂。二嫂，程景墨打完招呼后，坐在一个沙发上，和家里的那些男人聊着天。小杰跑出去外面玩了。于向念和赵若竹去冲了一壶茶，家里不缺茶叶。赵若竹用了程景墨带来的茶叶，算是给足了程景墨面子。看来赵若竹对这个女婿很满意。念念，今天你的做法就对了。赵若竹说：“我做什么了？带小杰一起来吃饭啊。”赵若竹说：“小杰虽不是你们亲生的，你带他来也算承认了你们是一家人。”程景墨心里就舒服些。于向念倒不是为了程景墨舒不舒服，只是单纯的觉得，既然领养了小杰，他就是家里的一份子，去哪带上他，理所应当的事。当一天后妈，撞一天钟吧。于向念抬着茶壶，给每人倒了一杯茶。赵若竹特别会说话，这茶叶是程景墨带来的，我闻着特别香。你们快尝尝，不就是百货店里大家都能买到的茶叶，能有多香？想到母亲也是为了维护她的婚姻，于向念有些愧疚。在给程景墨倒茶水时，他撅起唇问他香不香，这样子倒像是在对他撒娇。
程景墨愣了一下，我还没尝，说着就抬起杯子尝了一口，引来于向阳的嘲笑声。于家顺瞥他一眼，他就立马止住了笑声。饭菜上桌后，大家围桌在大圆桌边，家里有保姆和警卫员，这顿饭做得很丰盛，有鱼有肉有蔬菜。赵若竹还将程景墨带来的酒开了一瓶，给每人倒了一小杯。小杰坐在桌边很拘束，连菜都不好意思夹。于向念往他碗里夹了一块鱼，悄声说：“想吃什么自己夹，跟在家里一样。你是男子汉。”可不能害羞。小杰眼神复杂的看着他，然后嘴一撅，我才不害羞。于向念注意到，其实程景墨也很少夹菜，即使夹也就夹一小点，也不太放得开。吃完饭，于向念就被赵若竹以看新做的衣服为理由叫到卧室去了。赵若竹这脸变得够快，刚才还嬉笑嫣然的，门刚关上，立马就冷着个脸。向阳说。你要跟程景墨离婚，于向念才听说父母叫他们回家吃饭，就想到了肯定是于向阳这个大嘴巴跟父母说了这件事。于向念懒散的靠在沙发上，我跟他都没感情，感情是可以培养的。赵若竹坐在于向念的对面，一脸严肃。你要是不怕被你爸打断腿，你尽管离。离了婚，我和你那些哥哥也不管你。于向念啧嘴。赵若竹同志，怎么说你也是知识分子，怎么能威逼恐吓呢？知识分子也要给女儿谋幸福。赵若竹理直气壮，你给我谋幸福，那也不能破坏别人的幸福啊。赵若竹眉心皱起，我破坏谁的幸福了？于向念没直说，你们拆散了程景墨和吴小敏，委婉地说，程景墨跟我在一起，他不幸福。赵若竹似乎看出了他的想法，有些恨铁不成钢。于向念啊，于向念，你说你怎么就没遗传我的一点优点呢？程景墨既然娶了你，你们的婚姻是受国家保护的，不管哪个女人来搅和，你都可以理直气壮的反击，将她击退。听听。不愧是参加过抗战的人，在这里都打起婚姻保卫战了。不过想想赵若竹说的也对，他跟程景墨是合法夫妻，不管什么前女友、心上人，再来搅和就是不道德，破坏军婚。程景墨要是再跟他们牵扯不清的，那就是作风问题，婚内出轨。他于向念就可以站在道德制高点谴责他们。当然，程景墨是个稳重的男人，我跟你爸都相信他不会做对不起婚姻的事，你也别多想。赵若竹说着，突然话锋一转，你跟他到现在了还没同房？于向念翻了一个白眼。不耐烦地说：“就算我愿意，他也不愿意呀、啊。他作为一个现代人，思想不保守，而且上辈子他不是学习就是工作，到死了恋爱也没谈过，都后悔死了。”程景墨那么帅，身材那么好，想到他的腹肌和那净瘦的腰，于向念觉得，即便睡了，他也不吃亏。第十六章，敲打警告。哈，赵若竹像是被吓到了，嘴巴都张大了。好一会儿，他突然开心地笑起来。我女儿开窍了，然后他开始细数程景墨的好。程景墨这人成熟稳重，又有能力。你看看，他是陆军部队最年轻的副团长，以后干到你爸这位子也是不无可能。你就是啥也不干，跟着他也有好日子过。于向念想到了程景墨头上的光圈和于家顺差不多的颜色，都带着黄色。而程景墨最后的确是当上了陆军部队的总司令，和于家顺一样的级别。那么，这个光圈是不是代表他们的命运和结局？那么，其他颜色的光圈又是什么意思呢？赵若竹还在说着，程景墨的家人离得那么远。你嫁给他就没有婆媳，妯娌矛盾。看看你这性格，哪家婆婆妯娌能忍受你？再说了，程景墨这人良心好，一般人对待烈属遗孤也就捐钱捐物的，就他领养了小杰，他一个未婚的男人，带着别人的孩子，那得多影响他找媳妇。也就咱们一家人都是军人，理解他，支持他。他可是你爸从上万人里挑选。等等，于向念打断赵若竹的讲话，妈，当初让程景墨娶我，你们是不是威胁他？如果不娶，就让他在部队待不下去。于向念实在想不通，程景墨抛弃心上人。娶她是为了什么？哎，你这孩子怎么说话呢？爸妈是那样的人吗？他要不愿意娶，我们还能杀了他不成？赵若竹沉着脸说：“既然不是威逼，那就是利诱了。”于向念推断，于家顺和赵若竹肯定是给程景墨画饼了，什么娶了我女儿好处多多，军长、师长都可以帮你实现之类的。于向念懒洋洋地说：“知道了，你的说教我都记在心里了，记住就好，给我把离婚的心思收起。你去哪找程景墨这样的男人？都半年了。”还没同房，也就程景墨能忍受你。于向念投降，行了，行了，妈，天都黑了，我们也要回去了。赵若竹拉开书桌的抽屉，从里面拿出几张大团结和几张票，塞到于向念的手里，给我节俭一点。别以为我不知道你天天在外面上馆子的事，你再这么奢侈，我让你爸打断你的腿。于向念看了看自己的腿，好像真的有的疼，他将赵若竹的手推回去，我不要，你们留着用。赵若竹瞪他一眼，又将东西塞给他，家里不缺这些东西。爸妈就盼着你好，你记着，好的东西大家都想要，你要不珍惜，被别人抢了去，到时候后悔。两人走出卧室，等了几分钟，于家顺和程景墨也从书房出来了，两人差不多的表情，面无表情。不用说，程景墨肯定也被于家顺敲打警告了。离开的时候，赵若竹给他们带了一条煎好的鱼和两斤活蹦乱跳的虾。念念最爱吃虾，那鱼你们红烧、酸辣都行，今天下午才买的，让保姆一并杀了煎好。省得你们麻烦，这虾肯定是于家顺同志的特供，刚才吃饭都没舍得做给大家
也是够够的了。回去的时候还是司机开车送他们回去。虽然程景墨一直都是这种喜怒不形于色的样子，可余向念就是感觉到了程景墨周身散发着寒意和不高兴。想想这凤凰难当的野憋屈，心爱的人就在身边，却不能在一起。还要时不时的被岳父警告、敲打。余向念此时也很矛盾，他知道他跟程景墨没感情，这样的婚姻着实没意思。他也愿意成全程景墨，可一想到那人是吴医生，不知道为什么他就心烦，他就不想成全。再说了，他还想要这双腿，在他自己都还不能自保的情况下，也只能将就这样过着。大家都憋屈着吧。另一边，余家顺和赵若竹看着远去的车子，余家顺不满地说：“念念想离婚就离吧，我就这么一个女儿。”可不能委屈了他，回家来我养他一辈子。赵若竹重重的拧他的胳膊一下，你女儿就是这么被你惯坏的。你现在能养他，以后你死了谁养他？于家顺委屈的揉着胳膊，他还有三个哥哥呢，养他也不成问题。你老糊涂了，那三个哥哥能给他温饱，但能给他幸福？赵若竹问，让你跟程景墨说的话说了说了。于家顺瘪的嘴，委屈极了，为什么得罪人的事情都要我来做？当初念念偷跑到国外不肯回来。你让我威胁他要打断他的腿，他不愿意嫁人，你又要我说打断他的腿。今天你肯定又说他要是敢离婚，我就打断他的腿。于家顺当了一辈子军人，在外人面前，他正直果敢，妥妥的硬汉。在家里对三个儿子也很严格，但凡一点错误就一顿暴打，可却是个女儿奴，把这个女儿宠上了天，连句大声的话都不敢说，可被捧在手里怕飞了，含在嘴里怕化了。当年女儿才出生没多久，他就被派出执行任务。那段时间别的不想，就想那白白软软的女儿。回到家里就给女儿起名，念念，寓意想念。赵若竹扑哧一下笑出声，你还委屈了？你惯出来的女儿，你不收拾她，谁收拾？再说了，为了你女儿的幸福，咱俩不得一个唱红脸，一个唱白脸的。于家顺更委屈了，连眉毛都垂了下来。可他都不跟我亲近了。想起女儿小时候趴在他怀里，吧唧的亲他一下，软软糯糯的喊他爸，他就委屈。赵若竹拍拍他的肩，语重心长地说：“老于呀、啊，念念总要长大的。”他有自己的生活，你不可能护他一辈子。想想你给他找了程景墨，也就感到安慰了。可他俩谁都不喜欢对方，这日子过的我都替他们憋屈。赵若竹笑笑，感情要慢慢培养。你女儿那么漂亮，她要是开窍了，拿下程景墨不在话下。程景墨又不是贪色之人。赵若竹用指尖戳戳于家顺的胸口，想想你自己。第十七章。选择题，于向念他们刚回到家不一会儿，就听见敲门声。程景墨打开门，是隔壁柳真嫂子的丈夫肖团结，他手里拿着一个竹篾边的小簸箕，里面放着十个鸡蛋。程副团长，家里也没别的，自家的鸡下的蛋，你们别嫌弃。程景墨疑惑，肖营长，你这是干什么？今天于同志救了方子的命，我家那婆娘不敢过来，让我来感谢于同志。救命！程景墨更是疑惑了，怎么回事？肖营长讲了一下今天方子吃糖被卡住的事。程景墨听完也不敢帮于向念拒绝或是收下这些东西，只能把于向念喊过来自己决定。于向念刚把虾放进水桶里养着，就听到程景墨叫他：“于向念同志，你出来一下！”叫的可真够生分，还带了“同志”二字。于向念跑出来，看见肖团结端着一小簸箕鸡蛋，就明白怎么回事了。这物资匮乏的年代，十个鸡蛋也算舍得了。可于向念哪能要？肖营长，我就方子就是举手之劳的事，这隔壁邻居的。你这么做就生分了。他笑着说：“鸡蛋你收回去，你家三个孩子正在长身体，留给他们。”肖团结端着鸡蛋很执着。今天要不是遇上你，方子就没了。我和柳真的一点心意，你别嫌弃。不是嫌弃，是我不能要。你要不收下，你柳真嫂子又该多心了。于向念收了李桂花包子的事，都在家属院传开了。柳真本就介意于向念扔了他给的蒸糕的事，又听说于向念收李桂花的包子，他更是生气。这不摆明了打他的脸？于向念太为难了。想了想。不如先收下，过两天送给他们家一点别的。正准备收下，就听见程景墨说：“肖营长，我记得你会用竹篾编东西。”肖营长点头：“咋啦？那这样，你把鸡蛋收回去，帮我们家编一个背篓，可以吗？”程景墨知道，他们这些军人说话做事直来直往，有恩必报。家里那些家属虽没什么文化，可也知道知恩图报。今天要不收他们一点东西，他们心里过意不去。一个背篓算啥事？我明天就砍竹子来编。”肖团结大大咧咧地说：“竹子我去砍就行。”鸡蛋你拿回去。肖团结端着鸡蛋又回去了。于向念凑近程景墨，小声说：“我更喜欢肖营长手里的那个小簸箕，别致。”于向念一凑近，一阵淡淡的香味就钻进程景墨的鼻腔，闻起来很舒服。程景墨不自觉地吸了口气，又觉不妥，向后退了一步，心说：“那你不早说。”柳真正在那鞋底，一看到鸡蛋被拿了回来，脸色冷了下来。他连鸡蛋都看不上。肖团结将鸡蛋放在桌上，不是看不上，他说：“咱家三个孩子正在长身体，留给他们吃。”柳真不敢相信自己的耳朵。他真是这样说的，我咋不信呢？我还能骗你？程副团长让我编一个背篓给他们家。肖团结顿了顿，又说：“咱们也别用老眼光看人。”
人是会变的。我看于同志也是明事理的人，不像大家口中传的那么不讲道理。柳真想起今天于相念救方子的场面，他明明可以不管的，却毫不犹豫的将方子抱起，也不管那些家属的冷言冷语。万一要是方子没救下那些家属，包括他，肯定得误会于向念害死了方子。那时候这事指不定得闹多大。于向念却没想那么多，一心救方子。这么一想，于向念那人脾气虽差些，可良心倒很好。另一边，于向念洗了澡出来，对程景墨说：“衣服脱了，我给你看一下伤口。”程景墨也刚洗了澡，就着小院的水龙头洗的冷水澡。不用了，我没事了。程景墨是担心。于向念越弄越伤，于向念不爽了，给吴医生看，不给他看，他的医术甩吴医生一百条街，他还偏要看了。你是给我看，还是我去请吴医生来家里帮你看？你选。他笑眯眯地说：“看似有两个选项，其实只有一个选择。程景墨要是选了给他看，那么他就好好的给他检查一下伤口；如果程景墨选了吴医生，那么他更要给他好好检查一下。”看着于向念笑眯眯的样子，程景墨觉得脊背有些发凉，肯定是刚才洗冷水澡的缘故。想了想。还是别惹于向念。这半年，他受够了于向念的无理取闹，好不容易安静几天，看就看吧，又死不了。程景墨坐在板凳上，撩起衣服。于向念很满意，程景墨做了一个明智的选择，他脸上的笑容更大了。把衣服脱了，他有私心，想欣赏一下帅哥的身材肌肉。哈，程景墨有些为难地说：“这样不可以看吗？你一个大男人，还怕我吃了你不成？衣服脱了，我好检查。”他的理由冠冕堂皇。看看这个男人在家里穿的衣服，纽扣都扣到最上面那颗，生怕他对他做什么似的。程景墨无奈，只能脱了上衣。于向念近距离地欣赏着眼前的男人，小麦肤色的上身满是肌肉，肩宽腰窄，腹肌有六块，后背宽阔，肌肉线条明显，这身材都想摸一摸了。于向念咽了咽口水，打消自己的受念，蹲下身开始检查伤口。程景墨赤裸的身体就在于向念脸前，于向念闻到程景墨身上的香皂味道，在赤裸的男人他都看过了。可此时不知道为什么，他的脸颊微微发烫。他用沾了酒精的棉花扒了一下伤口，仔细检查，伤口已经好的差不多了。于向念给伤口消了毒，又上了一点药，站起身来，不用过纱布了，保持伤口干燥，有利于恢复。明早我再给你上一次药。没有预想中的疼痛，程景墨几乎都没什么感觉，他有些不敢相信，这就完了，这很复杂。于向念反问，随即反应过来，又说：“我从小看我妈帮人处理伤口，早就学会了。”担心程景墨又问什么。于向念连忙岔开话题：“明早你不用去食堂打早饭了，我今天买了四个肉包子放在碗橱里，热一热就能吃了。还有，我给小杰买了两双鞋，大白兔奶糖也是给他买的，还有糕点。”边说边回了卧室。程景墨安静地听着，穿上衣服，眸色幽深冷锐。第十八章，打一巴掌给一颗糖。于向念回到卧室，拿出赵若竹给他的东西清点了一下：十张大团结，二十斤的粮票，三斤油票，两斤糖票，三斤肉票，两斤糕点票。看着这些东西。于向念又陷入了矛盾，他不想靠着别人生活，他想自力更生，可他在这里根本就无用武之地，他总不能拿着一把刀到处去问人要不要做手术。再说了，他也不想当医生了，辛苦受累不说，他不想再看生离死别，不想再看病人遭受病痛折磨，自己却无能为力。他想当外交官，那是他小时候的梦想，后来因为种种原因当了医生。既然老天让他再活一次，他就实现这个梦想。距离恢复高考还有一年半的时间，他有充分的时间准备。想到这。于向念又觉得全身充满了力量，他拿了五张大团结走出卧室。程景墨正在小院的水龙头下面洗着东西，堂屋里橘黄的灯光透到屋外，落在程景墨身上，照映出他硬朗的五官，结实的身躯，让于向念觉得踏实。他走到小院里，程景墨身旁的盆里放着一套军装和小杰的衣服，程景墨正在洗他刚才换下的衣服，满手的肥皂泡沫。其实今天是他犯懒，不想洗衣服，又揣着那么一点小心思，想让程景墨帮他把衣服洗了。程景墨还真的洗了，于向念的心脏像是被人用指尖弹了一下，轻微的颤动。他蹲在程景墨身边，假巴巴地说：“不是跟你说了，以后我的衣服自己洗吗？”程景墨没看他，只是说：“外面有蚊子，那蚊子不咬你吗？我皮糙肉厚的，那你怎么知道我皮肤娇嫩呢？”于向念问这话，纯粹就是想逗他玩。程景墨，他怎么知道？他看的，感觉的。于向念的皮肤那么白那么细，上次不小心摸到他的手。那手又软又滑，肯定很娇嫩。想到那双手的感觉，程景墨耳朵红了。幸好屋外灯光昏暗，于向念看不出。于向念看程景墨没反应，也收起了逗他的心思，将手里的钱放进了程景墨的上衣兜里。程景墨满手的泡沫，只能问：“你给我什么好东西？”于向念说着就站起来，回卧室睡觉。程景墨将衣服晾起，回到卧室时，小杰已经睡熟了。他掏出兜里的东西，一看是五十块钱，他知道肯定是于向念的父母给的，他不会要他的钱。他也用不到什么钱，后天就发工资了，到时候他连那八十块钱一并给他。第二天的早饭果然是肉包子，小杰两眼发光，叔
，食堂今天都有肉包子啦，你婶昨天去城里买的。小杰立马拘谨起来，谢谢婶子。于向念明白，人与人的关系不是一两天就能亲密的，特别是小杰这种失去父母的孩子，他内心很敏感，他也不指望小杰跟他亲近。他就是当一天后妈，撞一天钟。于向念说：“对了，我给小杰做了两套衣服，大后天就做好了，我们一起进城拿吧。到时候我们带小杰去吃好的。”程景墨算了一下，大后天是周日，他可以休息。嗯，吃过早饭，于向念又给程景墨上了一次药。这次他没让程景墨脱衣服，当着小杰的面，影响不好。程景墨看他的眼神多了几分审视，似乎看穿了他昨晚的动机。于向念来到后勤部的时候，刚好遇上丁云飞也来上班。念念，对不起。今早我有点事耽误了，没给你买早饭。他一脸愧疚的样子，于向念巴不得他别给他买早饭，他笑得灿烂。没关系的，丁大哥，以后你都别给我买了。丁云飞一时分不清于向念是真心不让他买了，还是故意说的气话。于向念又说，让你每天跑这么远给我买早饭，是我太不懂事了。以后你别这么辛苦了，我早上自己弄一点吃的就行。丁云飞跟于向念接触了半年，第一次发现于向念这么体贴人。再看看这漂亮的面孔，丁云飞心动不已。念念。你离婚的事，于向念叹了口气。昨天我爸妈让我回家吃饭，他们不让我离婚。哎，丁大哥，你是好人，我不想耽误你，你别等我了。说着，还红了眼，一副伤心模样。丁云飞知道于向念昨天回家吃饭的事，他还被于向阳警告了一顿。于向阳让他离他妹妹远点，不然就揍死他。男人的逆反心理，越是不让等，他就越要等，越是要让离得远点，越是要接近。反正他才二十一岁，结婚还早。念念，我不逼你，你慢慢来。我愿意等你。两人说着话，已经走到了办公室。于向念看见白梅的位子空着，顺口问了一句：“白梅没来上班，她昨天拉肚子，今天请假了。”丁云飞说：“昨天白梅一口气吃了七个鸡蛋，撑到了肚子。昨天下午就拉了很多次。今天一大早，丁云飞去军区医院开了药，去送给白梅，所以耽误了买早饭。”于向念听说他拉肚子，就明白怎么回事了，心说：“我才让你拉肚子，你可是要了我的命。”他脸上却露出担忧的神色。严重吗？我们要不要去看看他？我今天还给他带了大白兔奶糖呢。说着，从包里拿出几颗奶糖，放进丁云飞的手里。这几颗是给你的，让你们尝尝什么叫打一巴掌给一颗糖。丁云飞看着手心里的糖，内心复杂。于向念真是太善良了。白梅病了，还担心要不要去看看他。现在又给他带了糖。反观白梅，从昨天就一直在骂于向念。今早他去给他送药，还在不停的骂。可于向念又没做错什么，他又不知道白梅已经吃过一份牢骚鸡蛋了。他只是好心把自己的牢骚鸡蛋给白梅吃，而且白梅吃多了鸡蛋，打出来的嗝臭死了。今早他不小心闻到一口，差点吐了。不用去看了，就是拉个肚子，明天就能好了。丁云飞说：“那好吧，但愿他快点好起来。”谁要去看他？于向念就是意思性的说说。咚咚咚，突然传来敲门声。于向念抬头一看，就看到了程景墨站在门口。第十九章。纯情的男人，程景墨永远都是那副表情。于同志，我们团里训练需要零给养装备。丁云飞看到程景墨，边打招呼边走了出去。程副团长，他也不敢明目张胆地勾搭于向念，要是扣上一顶作风问题的帽子，他的前程可就毁了。于向念打开抽屉，拿出钥匙和登记本走了出去。于向念带着程景墨向仓库方向走去，程景墨走在他的身后，看着那个纤细的背影，内心有点烦躁。他跟丁云飞每天都是这样接触吗？不知不觉已经走到了仓库门口。五个战士已经等在那里，看到于向念，不知道该不该打招呼。以前有几个战友来领东西，叫了于向念一声“嫂子”，被骂了个狗血淋头。五人面面相觑，最后一个战士怯生生的开口：“于同志，好。”于向念笑得热情，点点头说：“你们好。”五名战士更是不知所措，互相看着对方。几人走进仓库搬东西，于向念就站在一旁，样样的记录着。没有传说中的不耐烦，还嘱咐他们小心些。战士们偷偷看了眼程景墨，他一脸严肃地跟于向念核对着领取的东西。五个战士搬着东西先走了，离开前，一个胆大的战士说了句：“嫂子，我们先走了。”于向念抬起头，一笑：“好，你们慢些。”程景墨脸上的肌肉不受控制地跳了一下，他面无表情地接过于向念递来的登记本，在上面签字，又将本子还给他，然后转身走了。看着那个军绿色的背影，于向念突然想逗他一下。哎，程景墨，程景墨身体顿住。过了几秒才转过身，于同志，还有事。于向念背着手漫步走到他面前，仰着脸说：“你不打一声招呼就走啊？”程景墨垂眸，眼前这张小脸干净白皙，唇瓣鲜艳，那双明亮的眼睛似笑非笑，一眨一眨的看着他。他有点口干舌燥的感觉，连忙退后了一步说：“于同志，再见。”程景墨同志，别剧烈运动，小心你的伤口。他说话的语气很重，一字一顿的。程景墨不知道什么原因，耳根发烫，他没再说话，转身就走。于向念看着他红了的耳朵，咯咯咯的笑，这男人也太纯情了吧，跟女人讲个话都会害羞。听着于向念的笑声，程景墨觉得自己的耳朵更烫了，他的步伐越来越快，越来越快。一会儿，他就追上了那五名战士。程副团长
，你的脸怎么红了？一名战士惊奇地说：“天太热，走得急，我们不信你肯定是看到嫂子的原因。”另一名战士笑哈哈地说：“嫂子可真漂亮，也没有那些人说的那么凶，哪里凶了？我还觉得嫂子平易近人呢，像个仙女一样，不是仙女。”是画报上的女人。几个战士叽叽喳喳地讨论着，程景墨沉声说：“够了，你们待会想多跑十公里。”余向念漂亮，程景墨一直都是知道的，可在背后议论人，不该是一个大男人该做的事。几人连忙噤声，程景墨的脸色也慢慢恢复正常。到了快下班的时候，程景墨带着战士来还装备。仓库里，余向念一一清点了东西。程景墨签字的时候说：“我待会先去砍竹子，晚饭我回家再做。”离部队三公里左右处就有一片竹林。他快去快回的话，也就一个小时就能回来。哦，你去吧，想着快点回家做饭。余向念说。程景墨眉头皱了一下，然后签好字，将登记本还给余向念，又没打招呼就走了。余向念回到家里，开始做饭。他其实也不太会做饭，在现代社会里，他不是吃食堂就是点外卖，很少自己下厨。可现在不做不行了。鱼，用番茄辣椒做成番茄红烧鱼，也不知道能不能吃。虾，用油煎一下，撒上盐、花椒等。做成椒盐虾，然后又摘了小院里黄瓜，做了一个汤，就这么将就着吃吧。饭刚做好，程景墨也回来了，手里拎着很大一大串香蕉，肩上还背着一个小背篓。这么高的香蕉，小杰惊呼。余向念看着这串快一米高的香蕉，也是惊讶：“你不是去砍竹子吗？竹林里有几棵香蕉树，我看已经熟了，就砍了一串。那竹子呢？放在门口，待会儿送过去。这么大的一串香蕉也吃不完。”余向念说：“那你砍一截，给萧颖掌家送去。”程景墨也是这么想的。他砍了一些香蕉，连带竹子一并送过去，又让小杰送了给董明浩家一些。回来时，手里拿着几包茄子和一把小白菜。柳真嫂子刚从自家地里摘的，非给让他拿回家吃。程景墨回到家里，将小背篓里的鸡蛋拿出来，又将背篓里的蛤蜊倒进桶里，放水养着。你还去买东西了？余向念问。路上遇到几个老乡在卖。就顺便买了。这年代，经常有当地的村民将自家种的东西偷偷拿出来卖，贴补家用。程景墨买了二十个鸡蛋，六分钱一个，花去一块二角。隔离一小背篓，估计有四五斤。他连隔离背篓一并买了。老乡要了他的八块钱，昨天还想自己用不到钱，今天就用上了。他以前从不乱花钱的，可今天看到这隔离，就觉得余向念应该爱吃。南城这里的人大都喜欢吃海鲜，余向念不知道程景墨的想法，在他的思维里。买东西是件很正常的事。他说：“这样吧，你明天叫于向阳来家里吃饭，我让他带些香蕉回去。先别告诉他，下了班直接把他带来，不然他又要去买东西了。”他又补了一句：“嗯，吃饭吧，我都做好了。”程景墨，他跑这么快就是为了赶着回家做饭的，怎么就做好了？于向念从厨房里端出刚做的饭菜，三人坐在八仙桌前吃饭。程景墨只吃黄瓜汤泡饭，偶尔加一点红烧鱼里的番茄吃。于向念看出程景墨是想把鱼和虾省下来给他和小杰吃，他将手里刚包好的虾顺手放进他碗里，又给他加了一大块鱼。程景墨看着碗里的这些东西，顿住。第二十章一夜未归。于向念看着程景墨那傻样，开始倒打一耙。程景墨，你只吃黄瓜汤泡饭，是嫌我做的菜不好吃？程景墨，他哪敢嫌弃呀、啊？于向念开始教育他：“我们是一家人，应该同甘共苦，饭桌上的东西一起吃，遇到问题一起想办法解决。你这么做，小杰看在眼里，他也不敢吃。你觉得合适吗？再说了，你是家里的顶梁柱，我和小杰都靠你养着。你要是身体垮了，让我们怎么办？”程景墨干巴巴地说：“我身体很好。”于向念想到他那完美的肌肉，咽了咽口水，知道你很强壮，但要戒骄戒躁，继续保持。今天我们三人必须把这三道菜全吃光，不然我不高兴，我不高兴。后果很严重，你们想试试？这些话明明都是威胁人的话。程景墨听在耳里，却很舒服。他给小杰加了两只虾，多吃点，你正在长身体。余向念满意的点点头。程景墨还是谦让了，吃的鱼和虾都很少，可小杰放开肚皮的吃，三人最终把三道菜都吃得光光的。程景墨在厨房洗碗，余向念在堂屋里悠哉的吃着香蕉。他来这里这么多天，还没吃过水果呢。这在树上自然熟的香蕉，就是比那些靠药水催熟的香蕉好吃，又甜又糯的。晚上。余向念洗了澡，又很有私心的没洗自己的衣服。手洗衣服真的太痛苦了。回到卧室里，正用干毛巾擦着头发，突然听到一阵军号声。这个时间点不该有军号声啊！而且这次的军号声与前几天听到的都不同。余向念正准备出卧室问一下怎么回事，就见程景墨跑到卧室门口，军装穿得整齐，手里拿着军帽。部队有事，我走了。什么事啊？不知道。说这话的时候。程景墨已经转身跑出门了。余向念好奇地走到屋外一看，一大片军绿色的身影急匆匆地跑出家属大院。一些家属们纷纷议论着：“出啥事了？哪知道呢？这都要睡觉了，咋还被叫走了哩？你是想跟你男人睡觉吧？”又是一众妇女的哄笑声。余向念回家关门睡觉，第二天仍是睡到第三次军号声响才起床。以往这个时间点。
，程景墨都打早饭回来了。可今天没见人影，他敲了敲小杰的卧室门，叫小杰起床。小杰开门后，余向念往里看了一眼，程景墨也不在，看来昨晚没回来，做早饭已经来不及了。余向念和小杰就着开水吃了一点糕点，算是打发了早饭。余向念去上班，一路上都没看见穿军装的人，应该是都一样，昨晚离开后就没回来。来到后勤部的时候，白梅已经来上班了，脸色蜡黄蜡黄的，看来拉的不轻。丁一飞没会就来找他了，念念。你知道昨晚发生什么事了吗？什么事？后山的那片竹林有狼。丁云飞表情生动地说着。昨天晚上差点咬死了几个家属，幸好附近的村民赶到，救了他们。竹林。余向念想到了程景墨昨天去砍竹子，不知道是不是去那片竹林砍的。那些家属大晚上的去那干什么？他问。谁知道呢？丁云飞说。昨晚我们第九军都去山里抓捕狼群了。那你怎么在这？我们后勤负责保障。保障工作做好就行。丁云飞说这话的时候，带着那么点骄傲，好像不用面对那些危险的事情，是多么骄傲的事。余向念内心鄙视，面上耐着性子问：“狼群抓到了吗？”丁云飞，你还有闲工夫在这偷懒？大家忙的脚都不落地了。后勤部部长尹元凯路过办公室门口，骂看见丁云飞在这聊天，忍不住骂起来：“哎，部长！”我这就去忙。丁云飞说着就出去了。那么多人去抓捕狼群，余向念也不担心程景墨会发生什么意外。他拿出帮白梅带的东西，甩着小手去了白梅的办公室。白梅，听说你拉肚子了，现在好点了吗？他语气里都是关心。白梅咬了咬下唇，憋着火气，挤出与往日无异的笑容。好多了，那就好。我昨天还准备去看望你。丁大哥说有点小病，没什么事的。他将手里的香皂和雪花膏放在白梅的桌上。这是你让我帮你带的东西。一共两块六角钱，白梅一惊，余向念要跟他拿钱，他根本没想过要给钱的。余向念假装看不到白梅惊讶的样子，还从兜里掏出几颗大白兔奶糖，又放到桌上，答应了你，给你买的奶糖，又香又甜，快吃吧。白梅想到了一个借口，连忙说：“念念，今天我没带这么多钱，明天给你，行吗？”余向念早就预料到他会用这个借口，不用等到明天呀，你忘了我们今天发工资。待会儿我们一起去领工资，你还给我就行。老娘要亲眼看着你领工资，然后把钱还给我。白梅一计不成，又来一计。念念是这样的，我最近手头有点紧，你能还我几天吗？白梅的经验，过几天余向念就忘记跟他要钱这件事了。呵，装穷，谁还不会？哎，余向念装出更可怜的样子。白梅，以前我都理解你的难处，可这次不行，我手头比你还紧。你看我，这都几天了，没上过馆子，没买过衣服了。余向念以前在外面上馆子或是买东西，都会带上白梅和丁云飞。心情好了，还会买给他们一些东西。白梅这两天还正纳闷，余向念怎么不去上馆子了？原来是没钱了。念念，今天程副团长发工资了，你就又有钱了。余向念真是佩服他的厚脸皮了，连程景墨的钱都惦记上了。别提他了，前天回我自己家吃饭，我爸放话了，以后谁都不能给我钱，要我自给自足。余向念懒得再啰嗦。白梅，你说这么多，不会是不想还我钱吧？第二十一章，不愿意看见他。没有，念念，我会还你钱的。白梅看着桌上的东西，又想出了一个法子。念念。你买的东西不对呀！我要的香皂是普通香皂，你买了牛奶香皂、雪花膏，我要有一排的，你买了上海牌的。余向念想揍人，这个白梅现在是看非还钱不可，就开始不想要这些东西了。余向念一笑，我记得以前我给你买的也是这两种，你还一个劲儿的说贵一点的就是好用，谁知道你突然又要用便宜的了，可买都买了，又不能退回去。下次我想着点，帮你买便宜的那两种。今天这钱他要定了。白梅还在想找什么借口，余向念已经没耐性了。拉起白梅的手，走，我们现在领工资去。待会儿人多，白梅就这样极不情愿地被余向念拉到了领工资处。两人领了工资，余向念拿出事先准备好的四角钱，递给白梅：“你给我三块，我补你四角。”白梅紧紧捏着一张大团结，一张五元，三张一元，不肯拿钱。余向念从他手里抽出三张一元的，又将这四角塞到他手里，哼着小曲走了。让你爱占便宜。看着余向念欢快的背影，白梅愤愤地捏了捏裤兜。里面装着一点东西。余向念从领工资处出来的时候，就看到了一队长长的队伍从他面前经过。虽然一夜未睡，可大家的精神十足，昂首挺胸，迈着整齐划一的步伐向前走去。大家手里还拿着各种装备，裤腿上。鞋子上都是泥土，有些人的身上也是。与大家的满身尘土相反，余向念穿的又干净又漂亮，白色的翻领的短袖却凉衬衫，深蓝色的长裙，衬衫的下摆扎进裙子里，腰身纤细，露出的手臂、小腿白皙，亭亭玉立。她的头发也不像其他妇女一样扎成两个辫子，而是扎成马尾，不施粉黛的鹅蛋小脸，肤白唇红，那双眼睛亮晶晶的。路过的战士都会忍不住偷瞟上几眼。余向念站在那里搜寻程景墨和余向阳，没几分钟就看见了那两个熟悉的面孔。程景墨走在前面，余向阳在他后面，两人也看到了他。他笑着对两人挥挥手，余向阳咧嘴一乐，程景墨则是没什么表情。余向念似乎还看到程景墨皱了皱眉，不太愿意看见他的样子。队伍走后。
。余向念也回了自己的办公室，白梅则是一直未回来。今天后勤处的人都忙着，也没人管白梅上不上班。白梅骑着余向念借给她的单车进了城，她没有糖票，狠狠心花了一角三分钱买了一斤白糖，又骑着单车回了部队。这一来一去，回到部队时已经是吃午饭时间了。他们的午饭。一般都是在部队的食堂吃，伙食虽不好，但管饱。吃完午饭，继续上班。余向念今天很忙，很多战士来还装备，他要逐一核对签字。他一个临时工，昨晚没让他来加班，领取装备是其他战士替他登记的。今天归还的工作要他自己做了。一直忙到了快下班的时候，刚回到办公室，白梅就抬着一杯水过来了。念念，你今天辛苦了。我特意给你泡了一杯糖水，快喝吧。无事献殷勤，非奸即盗。这么爱占便宜的人，会舍得泡一杯糖水给他喝？这水肯定有问题。余向念自然是不会喝的，可他一时找不到正当的理由推辞过去。怎么突然想起喝糖水了？他开始拖延时间。你哪来的白糖？我昨天拉肚子，今天想喝点糖水，特意去买的。白梅将手里的搪瓷口缸递到余向念面前，下班的军号声已经响起。余向念说：“你先放着吧，我手里还有点事，做完再喝。都下班了，明天再做吧。”你都忙一天了，看着白梅这非喝不可的架势，余向念打算演一出，一下子没站稳，不小心将他手里的糖水打脱了的戏。正准备演戏呢，丁云飞就大汗淋漓地跑进来了。余向念一笑，接过白梅手中的口缸，朝丁云飞走过去：“丁大哥，你看你累成这样。”白梅特意泡的白糖水，你快喝了。别！白梅喊了一声，又止住了。丁云飞口渴的不行，接过口缸就将里面的水一口气喝完。白梅，你这糖水味怪怪的，是不是糖没买好？余向念笑得更开心了。走吧，走吧。下班了，于向阳今天要过来吃饭，他回家帮着程景墨一点。走到半路，就看见前面的程景墨和于向阳，他跟过去，听见于向阳愤愤然的声音：“程景墨，你傻呀？他们说要给你处分，你就受着，这是跟你有什么关系？他们自己跑去摘香蕉，被狼咬伤的，凭什么处分你？”程景墨说：“行了。”总要有人为这件事负责。余向念上前两步，将两人拦住。部队要处分你，你做什么了？程景墨没什么情绪地说：“没什么事。”余向念看向余向阳：“你说。”余向阳说了事情的原委。昨天下午，程景墨去砍竹子，顺带摘了一大串香蕉。回到家属院时，一些家属看到这么一大串香蕉，就问程景墨那里摘的。程景墨如实说了，就有几个家属邀约起来去竹林摘香蕉。哪知道天黑了遇上狼，这几个家属被咬伤了，幸好被附近的村民赶到。救了下来，但几人都受伤了，三名家属重伤，两名家属轻伤，都在军区医院治疗着。昨晚部队连夜出动搜捕狼群，可找了一夜，什么收获都没有。今天军区的领导商量了一下，决定给程景墨一个处分，明天就发文。余向念面色沉了沉，要说这事，更多的是因他而起，是他想要个背篓才有后续的事的。可程景墨哪知道那些家属会去摘香蕉，哪知道那里有狼？程景墨，你傻吗？你又没做错什么。凭什么给你处分？你不会为自己申辩？程景墨不说话，你不说，我去找你们领导说。余向念转身就走，别去。程景墨拉住他的手腕，一个处分也没什么。余向念甩开他的手，你要做错事，给你处分，我认。这摆明了，队里让你背锅，凭什么？程景墨还要伸手拦。余向念说：“再拦着我，我跟你急。”第二十二章。舌战群儒，余向念跑得很快，几分钟就跑到了政治部办公室，里面坐着好几个人，从军长到团长，各级领导都在，他们正在商议明天处分通报的事。毕竟今天这事闹得挺大的，伤了五个家属，整个第九军都出动了，一个战士拦着他，你是谁呀、啊？领导正在开会，你不能进去。我是程景墨的妻子余向念，我找你们领导有事。里面的人都认识余向念，不仅是因为他是程景墨的媳妇，更多的是。她是总司令的女儿，他们都参加过于向念和程景墨的婚礼，让她进来。军长发话了，于向念走进办公室，对着大家鞠了一躬：“对不起，打扰各位领导，我是程景墨的妻子于向念，于同志，请坐。你找我们有什么事？”军长问。这时候，于向阳和程景墨也赶来了。于向阳想进去，被程景墨拉住：“别冲动，先听听，看情况决定。”于向念大大方方的坐下，挺直身体：“各位领导。”我刚才听说部队里要给程景墨一个处分，我觉得不合理。这些人互相看了眼，都不动声色。团长艾建国说：“于同志，这是部队的事，你一个妇道人家掺和什么？”于向念说：“毛主席说，妇女能顶半边天。”艾团长，你这是看不起妇女。艾建国，于向念又说：“我不掺和部队里的事，程景墨是我丈夫，我管他的事，他没做错事，不该挨一个处分。”艾建国言辞灼灼：“他怎么没做错？他引导那些家属去竹林摘香蕉。”导致那些家属被狼咬伤了。艾团长，你这词用的不准确。什么叫他引导的？余向念反问：是他让那些家属去摘香蕉的，还是说他采用了什么方式诱导那些家属去摘香蕉？艾建国说：今天我们问过受伤的家属了，是程景墨告诉他们竹林里有香蕉的。那你也应该问了，是不是程景墨让他们去摘的香蕉？艾建国，他还真问了。那些家属说，他们问程景墨哪里摘的香蕉，程景墨只说是在竹林摘的。
别的多余的话，一句没说就回家了。其实，在座的人都清楚，是那些家属自己跑去摘香蕉的。看艾建国背对的无话可说，苏明亮政委帮腔了。于同志，虽然程副团长没有让那些家属摘香蕉，可他跟这件事脱不了干系。大家看他拎着一大串香蕉，都眼馋想吃，不就跑去摘了？于向念看见苏政委，就想到吴医生，想到吴医生就来气。那苏政委，如果昨天换成是你摘了一串香蕉，被家属看见，你是要告诉他们别眼馋想吃，还是家属问香蕉在哪摘的？你不告诉他们，苏明亮顿了顿，程副团长可以把香蕉分给大家吃，这样就避免了家属跑出摘香蕉。于向念简直被这理论气笑了。苏政委，我再问，家属院那么多人，分得过来吗？没分到的人怎么办？还有，将心比心，苏政委，你愿意把手里的东西全分给别人吃，饿着自己的媳妇和孩子吗？苏明亮，这个于向念真是伶牙俐齿。于向阳和程景墨两人在门口偷听，于向阳越听越兴奋，都想为自己的妹妹鼓掌了。程景墨则是垂着眸，眼里涌动着复杂的情绪，看着两人。人都被于向念说的无话可说。第九军的政委马大成说话了：“于同志，部队有部队的规定，是程副团长摘了香蕉被家属看见，间接导致家属受伤。”于向念理直气壮：“既然说到规定，那就该按规定办事。那些家属自己跑去摘香蕉受伤了，为什么要把责任归咎在程景墨身上？”程景墨知道他们会去摘香蕉，还是他知道那里有狼？程景墨当了那么多年的军人，他什么品行？你们清楚，他要知道有狼，绝对会拦住那些家属，甚至自己不吃一口，也会把香蕉分给那些人。你们就是觉得出了事，要找一个人为这件事负责，可这件事是个意外，谁也不想。你们是领导，带着那么多兵，出了事应该想怎么解决，而不是找人背锅。你们这样做。伤的是战士的心。如果部队非得给程景墨处分，我还要向上级反映，一直反映到底。于向念一顿义正词严的输出，大家都被说的不知道该怎么说回去。好一会儿，艾建国团长呵斥一声：“于向念同志，别以为仗着总司令就在这无理取闹，别说家属，就连军人也都没有像于向念这样的不服部队的决定不说，还振振有词的跟这么多领导理论。我提总司令半个字了吗？我用不着仗谁，我仗理。”于向念比刚才还理直气壮。还有，我没哭没闹，一直在好好说话。讲事实，讲规定。艾团长，凭什么说我无理取闹？艾建国怎么出了这么个牙尖嘴利的人？外面的于向阳激动地推了推程景墨，听听，我妹真是太解气了。程景墨面上还是那样，可心里已经掀起了海啸。多年前也有那么一个人，不畏凶险，勇敢地站出来，无条件地维护他。军长听了半天，这时候终于发话了：“于同志，你的意思我们听明白了。”这是我们会再次商议决定的。谢谢各位领导。于向念站起身来，又鞠了一躬。要是刚才在言语上冲撞了大家，在这里说声对不起。于向念转身走出办公室，看见门口的程景墨和于向阳，狠狠瞪了两人一眼，快步走了。办公室里，大家面面相觑。他们以前只听说过于向念娇气任性，没想到跟人理论起来，条理清晰，有理有据的。这么多人都被他变得哑口无言。当然，这件事让程景墨承担责任是有些牵强。可总要有人担下这个责。好一会儿，军长说：“这样，这件事我明天上报陆军总队，让他们决定。”军长跟于家顺共事过很多年，知道于家顺不会偏袒程景墨，可于家顺心疼女儿，他也是知道的。于向念回到家里，看着两个大男人就来气：“你们两个怎么这么窝囊？躲在外面都不敢进去说句话。尤其是你。”他看着程景墨，他们找人背锅，你就背，我都不知道说你什么好。他越看越生气，最后摆摆手：“做饭去吧，都饿了。”第二十三章。他不会喜欢我的。程景墨进了厨房，开始做饭。于向阳怕被骂，也进去帮忙。程景墨烧火、洗锅、放水，开始煮米。于向阳拿着茄子、小白菜去小院上的水龙头下洗菜。他越想越觉得不对，三下两下将手里的菜洗完，跑进厨房，压低声音说：“程景墨，我妹不会是喜欢上你了吧？”程景墨正将煮好的米放进凳子里，准备蒸成饭。他手里的动作顿了一下，别瞎说。则于向阳看着程景墨阴沉的脸色，不满道：“我妹喜欢你。”你还不高兴了？程景墨将凳子放进锅里，又去架火。他不会喜欢我的。于向阳面露愧疚，他讨厌你是以前的事，都怪我。你们相处这么久，你人好，他是知道的。这些隔离要怎么做？程景墨没再继续这个话题。他一个从小在山村长大的人， 1 7岁以前都没见过海，根本不会做这些海鲜。爆炒，我来做。于向阳说：“你去院子里摘点辣椒、葱。小院里有一小块地。”程景墨种了三棵辣椒树，两棵番茄树，两棵黄瓜树，还有一小片葱。一顿饭很快做好了，一大盆爆炒蛤蜊，一碗红烧茄子，一碗番茄炒鸡蛋，一个小白菜汤，还有一赠子掺着玉米橙子的米饭。四人吃得饱饱的。饭后，于向念砍了一大截香蕉，让于向阳送回家。家里人多，要让每个人都吃上几根香蕉。于向阳回到家里，向父母讲了今天的事，又赶回部队了。于家顺吃着女儿送来的香蕉。只觉得幸福无比。我女儿给的香蕉就是甜。赵若竹比于家顺还高兴。老于啊。
我跟你讲，你女儿开窍了，不出几个月，程景墨就成你名副其实的女婿了。于家顺轻嗤一声，那小子自己受着窝囊气不去讲，还让我女儿出面。赵若竹不赞成的摇摇头，老于啊。你好好想想，程景墨年纪轻轻就能当上副团长，他难道不知道什么该争取，什么该隐忍？他这是深思熟虑后的决定。这么一提醒，于家顺倒是弄明白了程景墨的心思。程景墨作为于家顺的女婿，背地里肯定有人嚼舌根，说他靠的是岳父的背景。他这次要是不接受部队的处理，难免会有人找茬，说他仗着岳父的背景不服从管理。而且他要不接受处理，这是肯定得往上报，报到于家顺这里，于家顺肯定会主持公道，这样又免不了招来口舌，说他偏袒女婿。他不想让于家顺为难。再者，这次处分，领导都心知肚明，程景墨是背锅的。时候一到，处分一撤，也不影响他的前途。赵若竹说：“可惜我们那个傻女儿就不会想这么周全，横冲直撞的。不过这样也好，程景墨这个处分不用挨了，两人还增进了感情。”于家顺又包了一根香蕉，这小子城府深着呢。赵若竹又有些担忧地说：“就怕程景墨对念念有二心，到时候那傻女儿被卖了，还帮着数钱呢。”他敢！于家顺一拍桌子，我毙了他！行了，行了，你毙谁呢？赵若竹说：“这件事肯定得报到你这里，想好怎么处理了吗？”知道了。家属院里，于向念掰了两根香蕉，给了程景墨一根，尝尝你摘的惹是香蕉。程景墨接了香蕉，又放在桌上。于向念同志，以后别再这么冲动，我的事我有分寸。于向念没一挑，你是怪我多管闲事？没有。一个处分又不影响什么，你这样做大家都不好看。于向念懒洋洋地包着香蕉皮，心里不爽，不影响你，但影响我心情，行了吧？程景墨，这时候小杰跑进来，凑到程景墨的耳旁说了两句悄悄话。于向念听到了什么，等着你之类的，他用指尖敲了敲桌面，是我没充会员，不能听。程景墨，小杰，谁等着他？于向念看着小杰问，把我当外人？小杰摇头，老实交代，卫生所的吴医生。他让我叫我叔出去一趟，他有事找，就在家属院大门口等。这女人估计也听说了今天的事，不知道又要搞什么名堂。这就对了，沈梅白给你买肉包子吃。于向念又问：“是吴医生跟你说，别让我知道的。”小杰老实的点头。于向念笑盈盈看着程景墨，还不快去？你的吴医生等你呢。程景墨总觉得他的笑容很瘆人，问小杰：“他有说找我什么事吗？”没说。于向念说：“你去问问不就知道了，别让人等急了。”程景墨，于向念这几天太奇怪。他猜不透他想些什么，想了想，站起身来，我一小会就回来。于向念咬牙切齿的笑，去吧。然后顺手将手里的香蕉皮砸在程景墨的后背，程景墨顿住，转头，诧异的目光，哎呀，扔香蕉皮，不小心扔你背上了。于向念还是那副笑容，对他挥挥手，去吧，去吧。程景墨再次转身，于向念一脚将刚才程景墨坐的板凳蹬翻了。程景墨又顿住，转身，于向念依旧笑着，不小心把板凳蹬到了。你怎么还没去？程景墨似懂非懂。于向念一边叫他去，一边又发泄着自己的不满，什么意思？你想不想去听听是什么事？他试探性的问了一句。于向念眼睛弯成了月亮，娇滴滴的说：“我去，会不会影响你们？不影响。”于向念想装出很勉强的样子，可嘴角止不住的往上咧。那好吧。我也去听听是什么事。两人并排朝大门口走去。家属院里有一个大操场，吃过晚饭，这里是最热闹的时候，大家都喜欢聚集在这里。小孩玩游戏，妇女们边聊天边在鞋底打毛衣之类的，男人们抽烟聊天。大家看到于向念和程景墨一起走出去，都不自觉地将目光锁定在两人身上。最近都没听见恶婆娘吵了，这两人是过上日子了。可不，我听俺家男人说了。那恶婆娘为了程副团长去找军区领导理论呢，可吴医生到现在还没找对象呢。快走到大门口的时候，于向念突然伸手抓住了程景墨的手。第二十四章牵手，柔软光滑的触感从手心传来，程景墨整条手臂都是酥酥麻麻的。他想要缩回手，却被于向念抓得更紧了。牵好了，他的五指钻进他的指缝，两人的手十指紧扣在一起。程景墨从来没牵过谁的手，此时被于向念紧紧牵着。手里陌生的感觉让他全身都紧绷起来。更甚的是，于向念牵着他的手前后甩起来，欢快的像两个小孩手牵手去买糖吃一样。他耳朵烫的不行，连呼吸都不敢大口喘息了。于向念自然是没发现程景墨的异常，他只是想在吴小敏面前宣示主权。程景墨现在是他的丈夫，这个吴小敏居然偷偷约他见面，无法无天了。两人走近。果然看见吴小敏站在大门口的角落里，程副团长。吴小敏第一眼看见程景墨，脸上顺势笑起来。接着他又看到了程景墨身旁于向念，笑容僵住。于同志，两人走过去，程景墨还是那万年不变的语气。吴同志，你找我什么事？吴小敏的目光落在两人交握的手上，怔了片刻才说：“我是来告诉你，我听我姨夫说，你的事要上报上级领导决定。这是他今天特意去姨夫苏明亮家打听的。一得到消息，就急着跑来告诉程景墨了。可程景墨似乎并没有他预期中的高兴。其实。”这本就在程景墨的预料之中，他礼貌性的点点头说：“谢谢吴同志。”想到程景墨本就是一个不轻易表露情绪的人，吴小敏又说：“我会继续向我姨夫打听的
，一有新的情况，我就来告诉你。程景墨刚准备说不用麻烦了，一旁的余向念忍不住了，吴同志，谢谢你，但不需要。吴小敏默了默，眉眼垂下来，连说话的语气都带着几分委屈。余同志，你别误会，我没别的意思，我和程副团长就是普通的朋友，作为朋友。我不希望他有事。呵，他余向念天天演绿茶，现在居然有人在他面前演上了。不过也有可能是真茶，不管真的假的，余向念照样收拾。他唇角弯起，吴同志希望我误会什么？倒是你自己误会了。吴小敏疑惑地看着余向念，我误会什么了？余向念的语气很硬，你误会自己的身份了。程景墨是我的丈夫，不管他有没有事，都轮不到你去打听帮忙。说直白点，你搞清楚自己的身份，你没资格关心程景墨。吴小敏愣住。他没想到余向念今天说话居然这么冲，前两次不都是装模作样的样子吗？还有，以后别再约他私下见面。你是不在乎名声，可程景墨是军人，作风不能出问题。说完，那只一直牵着程景墨的手一拽，走回家。吴小敏看着两人牵手离开的背影，恨得牙都咬碎了。他没搞懂事情怎么不按预期的发展。在他的记忆里，余向念不是因为偷人和程景墨离婚了吗？程景墨也没有受到处分这件事，到底哪里出问题了？不过不管出什么意外，这一辈子他一定要抓住程景墨，重生一次，他再也不要过上辈子那样的生活。他要做一个人人羡慕的总司令媳妇。程景墨被余向念牵着朝回家的方向走去，他有些懵。两人走出了很大一截，直到吴小敏看不到，余向念才松开他的手，嫌弃的甩甩手里的汗。你的手怎么出这么多汗？程景墨的手心传来一片凉意，那条已经僵硬的手臂渐渐恢复知觉。发猛的脑袋也慢慢清醒。余向念同志，你刚才说的话有些过了。吴同志只是好心，好心个屁，私心还差不多。不就是想跟程景墨再续前缘？再说了，他的好心有什么屁的作用？能改变部队的决定？余向念就讨厌这种什么忙都帮不上，只会上演好心戏码的人。可余向念知道，程景墨这种大直男就吃绿茶这一套，觉得绿茶委屈，心疼绿茶。不过看在程景墨刚才并没有当着吴小敏的面反驳他，只是很配合的牵着手的份上，余向念也不想拐弯抹角。程景墨。你要心疼他，等咱俩离婚了，好好心疼。在咱俩没离婚前，他来找你一次，我收拾他一次。所以你要想保护他，那就跟他保持距离。程景墨听完这话，眼帘垂下去，没再说话。两人回到家里，余向念洗完澡，又给程景墨上了一次药。因为有了刚才那件事，两人心里都不舒服，谁都没讲话。上完药，各自回房间。第二天早上，各自吃完早饭，又各自吃上班。余向念坐在办公室里大半天，难得今天没有丁云飞和白梅的打扰，能安静的上一天班。军区医院里。丁云飞脸色蜡黄的躺在病床上，手背上打着吊针，刚睡得迷迷糊糊的，白梅就急冲冲的跑了进来。丁云飞，你好点了吗？丁云飞昨晚一夜未睡，本就烦躁，刚睡得迷糊又被吵醒，一下子火气就冒到了头顶。白梅，你他妈的怎么不往里面下毒？他昨天下班后就开始拉肚子，一夜拉了二十多次，都拉得脱水，蹲在厕所站不起来，还是今早被战友发现了。把他送到了医院，医生说他吃错东西了。可他昨天的饮食和平常无异，他一下子就想到了那杯糖水有问题。白梅又委屈又害怕的站在病床前，那杯糖水是要给余向念喝的，谁知道你会喝了？丁云飞更鬼火了，我现在才发现你良心怎么这么歹毒，他什么好的都想着给你，你却想着害他，这就叫好人有好报，连老天都在帮他。他一个身体强壮的男人都弄成这样。真不敢想象，要是余向念喝了那杯水，不得拉成什么样子。白梅愤愤道：“他害得我拉了一天的肚子，害得我们总是吵架。你答应过我以后会跟我结婚的，可你却对他一天比一天好，我心里不舒服。”丁云飞深吸了一口气，有些不耐烦地说：“白梅，我以前跟你说的那些话是白说了。我为了什么？我图什么？还有，这杯水也就我喝了。”万一别人喝了，这要调查起来，你想过后果吗？白梅被这么一说，心里又内疚又害怕。那你不准对他好了，不然我告诉我姑父，你同时勾搭着我们俩。丁云飞闭上眼，敷衍地说：“知道了，知道了，让我睡会儿。”第二十五章，我也想被抱上去。总司令办公室，第九军军长郝一坐的笔直，正跟总司令桌子对面的于家顺汇报着昨天的情况。于家顺已经知道的事情的全部经过，还是不动声色的听着。郝一还将昨天的会议记录也带来了。于家顺看着记录里于向念说的话，逻辑清楚，有条有理，他不由得欣慰。特别是那句“出了事应该想怎么解决，而不是找人背锅”，又让于家顺感觉心里酸酸的。他那个总不让他省心的女儿，总归是长大了。于家顺将手里的会议记录放在桌上。郝一同志，你们第九军的领导怎么决定，我都支持。郝一说：“这是我们苦于没有一个妥善处置的办法，还得烦请总司令帮我们出主意。”于家顺喝了一口茶。郝一同志，处不处理程景墨，该怎么处理？鉴于我和他的关系特殊，我不做任何表态，我只是提醒你们别把问题想复杂了。你们只需要记住，我们是军人，保家卫国是使命。我们做任何事的出发点，应该是为了国家和人民。好意想了一会儿，才明白于家顺的意思，站起来敬了一个礼。总司令。
，我知道该怎么做了。郝毅回到部队里，又召集昨天的那几个领导开了一个会。郝毅先是把上午和于家顺的谈话内容传达给了大家，大家听着于家顺没有帮程景墨说话的意思，也都松了口气。总司令说的对，我们在这件事上想复杂了。郝毅又说，我们忽略了问题的根本，有狼那就杀狼，人受伤了那就救治，这才是我们军人该做的，而不是出了事。找一个人来承担这个责任。马大成政委接着说：“总司令和军长说的对，昨天是我们一时心急，搞错了方向。既然山里有狼，威胁着附近村民的生命和财产安全，我们就应该为村民解决这个威胁。”艾建国团长自告奋勇，请领导把这个任务交给我吧，我带队一定将狼群消灭干净。郝毅不赞成的摇摇头：“这狼群狡猾得很，昨天一个军的出动了，都没找到他们，反而惊动了他们。”以后要消灭就更难了。这次任务人不能太多，挑几个精兵就行。马大成说：“军长，不如就让程景墨带一个小队去执行任务。他可是咱们军里最出色的兵，最擅长陆地作战，其他队员由他来挑。”艾建国和苏明亮不由得握了握拳。程景墨实在太出色了，让他们产生了危机感。他们年长程景墨十多岁才做到这个位置，照程景墨这个晋升速度，每两年就要坐上他们这个位置，甚至超过他们。郝毅也赞成马大成的意见。程景墨的优秀，他也是看在眼里的。每次执行任务都能圆满完成，每年的军区大比武，有程景墨在，别的军区就别想拿第一。这种脑子和身体都出类拔萃的兵，以后的成就不可估量。今天周六，下周一通知程景墨组一个灭狼小分队，消灭森林里的狼群。郝毅做出了决定。当事人程景墨还完全不知道部队的决定。到了晚上，他从上衣口袋里掏出几张大团结，递到于向念面前：“给你的。”于向念看了一眼，估摸有十多张，不是每个月给他八十块吗？怎么这次这么多？不过于向念也没多想。他不打算要程景墨的钱，他最近有钱用。赵若竹给他的一百块钱，他留了五十块，昨天又领了十八块的工资，都还没用呢。你自己留着吧，给我，我也是花了。他说，程景墨愣了一下。于向念居然不要他的钱了。要知道，结婚半年来，只有他给于向念钱的时候，才会得到一个好脸色。给你的，他拿着钱没动，又说了一遍。于向念忽的一笑：“程景墨，我不要你的钱，你还不答应了？明天带小杰进城，有的是花钱的地方，你收好吧，别明天又拿不出钱。等我没钱用，再找你要。”他说完就回了卧室，在卧室门口又站住，转身：“程景墨，明早我要睡懒觉，九点半叫我起床。睡懒觉是对周末最起码的尊重，何况只能休一天。”于向念格外珍惜，洗漱打扮二十分钟，走到家属院门口坐车十分钟，时间掐得死死的。程景墨看着卧室门关上，又将手里的钱装回口袋里。反正于向念最近都很奇怪，等他没钱用了再给他吧。翌日九点钟的军号声响起，又过了一段时间，程景墨估计已经九点半了，才去敲门叫他起床。家里也没个钟表，幸好程景墨经常在野外执行任务，已经能在脑子里估算出大致时间，误差不会超过两分钟。看于向念起床洗漱了，又去叫小杰起床。原主衣服很多，裙子就有十多条。于向念选了一条浅绿色的翻领布拉髻，搭配黑色的布鞋，头发扎成低丸子。三门衣橱的中间是一大面镜子，于向念对着镜子照了照，又摆了几个 pose， 心里夸赞着，真是个娇美的人啊。走出卧室。程景墨和小杰已经站在堂屋里等着了。程景墨肩上背着一个军用包，小杰穿着他买的胶鞋，裤子短了，脚踝露着，两人的表情都差不多的严肃，倒像父子俩。三人走到家属院门口的时候，刚好看见妇女小孩一窝蜂的冲向大卡车，那阵仗。程景墨看着都皱了皱眉，他几个大步走过去，将那些爬不上车的小孩一一抱上车，最后又将小杰抱上了车，然后自己跳上车，伸手去拉于向念。于向念心说：“我也想被抱上去。”但还是伸出手拉住了程景墨的手。程景墨一拉，于向念就被拉上了车。周日进城的人特别多，车厢上挤满了妇女小孩，可男人就程景墨一个。那些男人。总觉得陪女人逛街是件很没面子的事。车子驶出家属院，进入了道路上，又开始颠簸起来。车里的妇女也没闲着，看着站在车厢一边的一家三口，开始小声叨唠起来：“我咋看着这两人是过起日子来了？不是说要离婚了吗？这婆娘精着呢，找了程副团长这样的男人，舍得离吗？我就是替吴医生不值得。这么好的女人，对象被人抢了去，自己还一直单身着。”第二十六章。一家三口进城，程景墨和于向念并没有注意听这些妇女的议论，两人都看着路两边的风景。程景墨想起了上次于向念开车，他第一次见女人开车，没有手忙脚乱，有条不紊的，眼里透着兴奋。他对她眨眼睛那一下，让他有种说不出的感觉。程景墨微微偏头，偷偷打量着身旁的人。于向念双手扶着车子的栏板，目视着前方，他的睫毛又密又长。鸭羽一般，鼻子挺翘，双唇丰润鲜艳，再到脖颈那么纤细，皮肤是这么的白，像雪一样。程景墨的目光一路向下，最后落在于向念挺立的胸脯上，他连忙转回了头，耳根不自觉的红了。到了街心公园门口，车子停下，程景墨第一个跳下车，又将那些小孩一一抱下了车。要不是这么多人看着。
，余向念也要等着抱。从这么高的车厢跳下车，脚都跺疼了。三人都还没吃早饭，余向念带着程景墨和小杰直奔国营食堂。原主长得漂亮，又天天在这里上馆子，从服务员到厨师，大家都认识他。墙上挂着一块黑板，上面写着今天的菜谱。余向念站在菜谱前，正准备问程景墨他们想吃什么，厨师正好从外面回来。小姑娘，你来了，好几天没见你。我还以为你怎么了？厨师无意的话，赤裸裸的揭穿他整天在外面吃香喝辣，留下程景墨和小杰在家吃馒头喝粥。于向念不好意思的挠挠头，这不又来了吗？今天的鸡和鱼都是现杀的，很新鲜。厨师介绍完又进了后厨，你们想吃什么？于向念问。程景墨对吃的不挑，除了战友之间少不了的交际往来，他几乎不上馆子。看你想吃什么。小杰没有上过馆子，眼馋的说：“神，有肉包子吗？有。”待会儿买回去当明天的早饭。今天我们吃更好的。于向念对程景墨说：“那我点菜了呀。”他点了一个汽锅鸡，一盘牛肉，牛杂卤拼，素炒花菜，麻婆豆腐和一大盆饭。于向念担心程景墨又舍不得吃，省下来给小杰和他吃，便说：“程景墨，今天的饭菜点的多，要是吃不完就浪费了，人家可不退钱。”饭菜一上桌，于向念给他们各盛了一碗鸡汤和鸡肉。饿了一早上，想喝点鸡汤暖暖胃。程景墨第一次吃于向念盛的东西，受宠若惊。连忙接过碗，喝了一碗鸡汤，才吃饭。看着面前的一大一小的男人，吃得很香。于向念嘴角上扬，四个菜全吃完了。于向念又要了四个肉包子带走。程景墨去结账，一共七块一角钱。三人吃得饱饱的离开食堂。于向念说：“先去拿小杰的衣服。”三人走到孙大娘家门口，程景墨全程看着于向念和别人对暗号，他嘴角抽搐。这么搞笑的暗号是于向念编的吧？进了孙大娘家，孙大娘一看来了个军人。以为要来抓他了，下意识的想跑。于向念连忙喊住他：“孙大娘，这是我丈夫。”又拉起小杰的手说：“我上次请你做的衣服，就是给这孩子的。”孙大娘刚迈开的步子收了回来，看看程景墨，又看看小杰，尴尬的笑笑：“你们挺般配的，不过看着你年纪不大，小孩都这么大了。”于向念张嘴就来：“他三十，我二十六，我们是长得年轻了一点。”程景墨因为这句话眉心跳了跳。孙大娘拿出衣服，在小杰身上比了比：“怎么样，合适吧？”于向念满意的点点头，又将身旁的程景墨推出去。孙大娘，你亮亮他的尺寸，他也要做两身衣服。程景墨向后退，我不要。事先没说要给他做衣服，突然就来这么一出。他天天穿军装，哪需要别的衣服？于向念又把他推向前，板起小脸，我说要就要，你都没有便装，必须要做。程景墨早知道非得做，他就不进门了。孙大娘笑起来，你这小媳妇对自家男人也这么凶。说着就拿起软尺走到程景墨面前。程景墨被于向念的手推着后腰。不敢退后，只能任凭孙大娘在他身上量着。孙大娘垫着脚才能量到程景墨的双肩，还不忘打趣：“找了这么好看的媳妇，凶你也得受着。”不是，量好尺寸。孙大娘说：“你男人长得高，得六尺才能做一套衣服。”于向念说：“好，待会儿我们买了布再给你送来。”三人离开孙大娘家，准备去百货商店买东西。路上看到几个小孩正在围着一个卖糖画的，等着买糖画吃。虽然这个年头还不允许经商。但在城里，经常能见到一些小商贩背着箱子卖各种东西。当时的城管对这些流动商贩管得很严，所以这些商贩的箱子设计的特别有技巧，一合一拉，背到肩上撒腿就跑。于向念的注意力一下子就被这糖画吸引住了。要知道，这种手艺在现代社会都已经快失传了，那可是非遗。只见一个四十多岁的中年男人，手拿小汤勺舀起融化了的糖汁，在石板上飞快地来回浇筑，画出造型，然后用小铲刀将糖画铲起，粘上竹签，动作熟练。一气呵成，画出的动物栩栩如生。小杰也很感兴趣。两人站在糖画摊前，用惊奇又钦佩的眼神看着男人，时不时的还发出惊叹的声音：“哇，太厉害了！”看着男人将又一个糖画递到小孩手里，于向念激动的拍手：“我也要，我也要，我要一条鱼。”又问小杰：“你要什么？”小杰：“龙。”程景墨：“你呢？”程景墨站在两人身后：“我不要。”他搞不懂，这种糖画经常可以吃到。于向念有什么可激动的？于向念的目光就没离开过男人。师傅，给我们做一条鱼和一条龙。男人很快就做好了。于向念和小杰一个举着一条鱼，一个举着一条龙，高兴地挥了挥。程景墨在后面付了三角钱。路上，两人很不舍得将鱼和龙吃下了肚。于向念意犹未尽地说：“下次遇到了。”还要做别的动物，小杰赞成地说：“我要做一只大老虎。”于向念说：“你要不要考虑做头大象？那样吃到的糖就比较多。”看着于向念和小杰开心的样子，程景墨自己没吃糖，可觉得心里甜丝丝的。第二十七章，直男的审美。走着走着，又遇到了一个背着小冰箱卖汽水的人。于向念又想喝汽水，程景墨不喝，默默地付了三角钱给他和小杰一人一瓶。橘子味的汽水，冰冰凉凉的，在这个炎热的天气喝上一口。
，真是舒服。一瓶汽水下肚，还没走到百货店，两人又要上厕所。程景墨此刻有些理解那些战友说的，陪女人逛街就是找麻烦。幸好橙子不大，不远处就是南城人民医院。程景墨尿不急，也顺便解了一个。从医院出来。程景墨先是去了百货商店对面的邮局，他跟工作人员要了一张汇款单，开始填写内容。余笑念注意到，收款人是程花子，应该是程景墨父亲的名字。收款地址很长，什么村什么社的。余笑念只知道那地方是西北一个贫困县份，距离南城上千公里。最后，程景墨从口袋里掏出三十块钱，和汇款单一并递给工作人员。三人从邮局出来，余笑念问程景墨：“你每个月都往家里寄钱？嗯，那你还有钱用吗？”余笑念不知道程景墨的工资多少。可简单一算，程景墨每月给他八十块，给家里面三十块，就已经去了一百一十块，他肯定没剩多少钱了。有，程景墨回，这样吧，以后你每月不用给我钱了，我没钱了再找你要，行吗？于向念嘴上这么说，可他才不会张口跟别人要钱，他的那点工资肯定不够他用，他得想办法挣钱。程景墨还没想好怎么回答，于向念便岔开话题：程景墨，你家这么远，你多久回去一次？没回去过。于向念惊愕，你入伍都十年了。一次没回过家，嗯，两人刚结婚的时候，家里发电报来，让他带着新媳妇回去给家里人见见。可他明白，于向念是不可能跟他回那偏远山村的，他以部队太忙为借口，推脱了。于向念则是以为程景墨跟家里人关系不好，不然十年不回家，怎么也说不过去。你不想你家里人？他委婉地问。习惯了，说话间已经走进了百货商店。周日的商店人很多，每个柜台前都挤满了买东西的人。程景墨用粮票买了十斤面粉、二十斤米、十斤玉米身子，又用糖票买了二斤白糖，用邮票买了三斤香油，外加付了七块八角钱。这都是他昨天刚领的工资和票，一个月的口粮。于向念看着程景墨从背包里拿出三个口袋装粮食，不禁问：程景墨。你一来就买这么多东西，待会儿怎么逛街？程景墨顿住，还要逛街？他以为进城就是来买东西的。再说了，现在不买，待会儿就卖完了。于向念有些无奈的摆摆手，买吧买吧，反正这城里又没什么别的商场、购物中心之类的，逛不逛也没差。程景墨拎着这些东西，被于向念拽到了卖布的柜台前，犟不过于向念，非得给他做衣服。程景墨挑了一种最便宜的布，一块三角一米，可于向念不答应。说这种布摸上去就很粗糙，肯定穿着不舒服。于向念买了跟小杰做衣服一样的布，花布和的确凉布，每种布两米。于向念拿出赵若竹给他的布票，被程景墨拦了下去。他拿出昨天刚领来的布票，又加了十一块六角钱给售货员。我这里有你的布票，你留着给自己做衣服。他说。于向念也不勉强，收回了自己的票，反正以后用得上。他想给小杰买了一罐麦乳精，小杰正在长身体，家里又不能保证每顿都有蛋、肉、鱼这些东西。每天早上给他冲一杯，保证营养。可麦乳精价格挺贵的，要十八块钱一罐，还没有票可用。程景墨没问一句，默默付了钱。于向念又给小杰买了三斤大白兔奶糖，两斤糕点，糖票、糕点票都花了，还付了三块六角钱。最后，于向念的目光落在了百货店刚进的两种口红上。原主也有口红，可毕竟是涂在唇上的东西。于向念嫌弃，从没用过。他想重新买两支，可考虑到口红也不便宜，要五块钱一支。他想了想。还是只买一支吧，可在挑颜色上又犯难了。现在的口红也没个样品给人试色。问售货员，人家爱理不理地说：“玫红色和桃红色。”于向念脑海里想象一番两种颜色的区别，感觉都不怎么样。身后的人突然一挤，程景墨被挤的胸膛贴在于向念的后背上。于向念后背一烫，这才反应过来，这里有个参谋呢。他问程景墨：“程景墨，你说是玫红色的口红好看，还是桃红色的口红好看？”为了防止程景墨说“都好看”。于向念又补了一句：“只准选一种。”程景墨刚到嘴边的“都好看”被生生咽了下去。他哪懂什么口红啊，只能在脑海里回想一遍玫红色和桃红色会是什么颜色。想了一遍，还是觉得都好看。可于向念说只准选一种，他又在脑海里筛选了一遍，才说玫红色。于向念满意的点点头，对售货员说：“给我一支桃红色的。”他充分相信直男的审美。程景墨这种大直男说玫红色的好看，那选桃红色准没错。程景墨什么意思？逗他玩。于向念拿着口红，乐滋滋地走出了百货店。刚走到店门口，就将口红拧开，在手腕上涂了涂，看颜色。这个颜色果然不错。他将手腕伸到程景墨面前，这个颜色好看吧？程景墨只注意到他的手腕又白又细的，像是轻轻一用力就会被拧断一样。此时的程景墨手里拎着三个粮食口袋，一桶油，两匹卷好的布，小杰手里拎着糕点。糖这些轻一点的东西，于向念从程景墨手里拿过布匹和油，下次买这些重的东西，开着车来买。想到要拎着这么多的东西，走到公园门口等车就累。程景墨说：“你别拎了，我一个人拎得动。”于向念回：“你都使用童工了，却不让我拎，你是想给我搞一个周扒皮的名声？”第二十八章点火。程景墨忍了忍，还是没忍住的，扑哧一下，两人相处都一周了。于向念第一次见程景墨笑。
，那个平时总是冷冰冰的人笑起来怪好看的。他的头发短得可见头皮，五官全部暴露在外，嘴角上扬，那双桃花眼微微弯起，泛着光，硬朗的五官一下子都柔和起来，是另一种帅。余向念也笑。还鄙视他，你怎么笑点这么低？他让程景墨带着小杰去金星公园门口等他，他送送步匹就来找他们。程景墨已经收起了笑容，我先把你们送到公园门口，再去送步。他将余向念和小杰送到了公园门口，又拎着步来到了孙大娘家，还是那个小女孩来开的门，跟上午时一样的对话。你找谁？我找孙大娘。枯藤老树昏鸦，坐条秋裤回家。明月几时有？爱吃猪头肉。程景墨心说。于向念认识的人跟他一样的滑稽，明明他几小时前才来过，现在来又要对一遍这种可笑的暗号。孙大娘说了五块做衣服的钱，程景墨又赶忙来到菜市场。这时候鱼和肉已经卖完了，只剩下一些蔬菜，胡萝卜、茄子、豇豆、菠菜。他各买了三斤，又买了两个南瓜，装了两个网兜。快步向街心公园赶去，已经快到发车的时间，家属们大都聚集到了这里。程景墨还在路的这一边，就从一众妇女小孩中认出了余向念和小杰。两人坐在树下的长椅上，正在吃冰棒，另一只手里还拿着一根糖葫芦。余向念怎么跟个小孩一样，从进城到现在不停的在吃。余向念看到他拎了这么多菜，连忙站起来说：“看你满头大汗的，先坐一下，我去给你买一根冰棒。”没等程景墨拒绝，他就跑去买了。街心公园人流很多，有好几个背着小冰箱卖冰棒的人。没一小会儿，他就举着。一根冰棒跑过来了，快吃，不然化了。程景墨平日里从不吃零食，他本想让给小杰吃，可看着余向念亮晶晶的眼睛和因为跑步泛着粉色的双颊，他拒绝的话说不出口，接过了那根冰棒。看着坐在长椅上的一家三口，程景墨在吃冰棒，余向念和小杰在吃糖葫芦，那些家属不免感叹：要是这恶婆娘真心跟程副团长过日子，那就好了。可不嘛，小杰这娃有个家住，有顿肉乎饭吃，他的爹娘在天上也就安心了。我看这三个人挺像一家人的。说不定能过下去呢。你们说他俩睡一张床上了吗？众妇女，他们也想知道。四点刚到，那辆军用大卡车就按着喇叭来了，声音之洪亮，生怕家属耳背听不到，回不了家一样。程景墨率先走了过去，又开始将那些小孩一一抱上车。余向念和小杰还坐在长椅上，等那些家属都上车了再过去。余向念看着那军绿色的身影。反复的弯腰直起，将一个个孩子抱上车。有时会有家属或孩子跟他致谢，他会微微一笑，点点头。不知道是他父母教育的好，还是部队教育的好，程景墨的教养真的很好。小孩都上去了，程景墨又几步跑到余向念和小杰面前，拎起那些东西，走吧。他将东西先放上车，又将小杰抱上去，最后上车拉余向念。回程的车更挤了。大家都买了东西放到车厢上，几乎是人贴着人，因为靠车厢两侧的位置没有了。三人站在车厢中间靠后的位置，程景墨扶着小杰，余向念紧紧挨着程景墨，手上还拽着他的衣服后摆。车子一路颠簸，程景墨能感觉到余向念的柔软，时不时的就蹭着他的手臂，他手臂僵硬，口干舌燥的。他向旁边挪了挪，没一会儿，余向念又贴上来了，他全身紧绷，汗从两鬓流了下来。余向念一点都没注意程景墨的异样。他只是站不稳，必须要手里扶着一样东西保持稳定。突然，车子碾过一个大坑，车里的人都惊呼一声，身体都被抛起来。余向念一下子失去平衡，身体向前扑去。程景墨的身体也偏了一下，可他很快保持住平衡，条件反射的右手扶住小杰，左手揽起余向念的腰。接着，他就感觉到自己的胸口被一片柔软压住，他的小腹蹭的一下像着了火，他瞬时全身燥热。很快，他便羞耻的缩回手，拉开两人的距离，又弓了弓身子。收起小腹，那个点火的人完全没察觉，又拉起他的衣摆，小声抱怨道：“这路也太颠簸了。”此时的程景墨还在回味着刚才的亲密，那腰怎么会这么细？他一个手掌就握住了大半，还有那里怎么会那么软？还有弹性。苏明亮政委的媳妇冯爱琴看见程景墨和余向念的黏糊样，就来气。他以前把自己的侄女吴小敏介绍给程景墨，吴小敏读过书，又是大城市里来的，在他眼里，两人很是般配。可两人在谈到婚嫁问题上的时候，谈崩了。吴小敏想让程景墨把小杰送回老家，让小杰的亲人抚养他，可程景墨坚决不同意。两人就这样掰了。没过三个月，程景墨就娶了余向念，还以为程景墨能娶一个对小杰多好的女人呢，可还不是那样。小杰连余向念的一顿饭都吃不上。在冯爱琴的眼里，程景墨就是一个吃软饭的，不就是嫌弃吴小敏家里没后台没背景的，娶这么一个恶婆娘，还不是图他家的背景？冯爱琴看着程景墨脚边的那些东西，粮食、油肯定是家里吃的。可居然有大白兔奶糖和麦乳精，他家男人是政委，他也舍不得买一罐麦乳精吃。他家有三个孩子，他买大白兔奶糖也只舍得买一斤，给孩子解解馋。这么多奶糖，估计有三斤多了吧？他才不信于向念舍得给小杰买这些东西，肯定是自己想吃。程副团长，你这些东西是给小杰买的吧？冯爱琴皮笑肉不笑地问。第二十九章。
被雷翻。嗯，程景墨回，虽然于向念买这些东西的时候没说过是买给小杰的，可他直觉于向念是给小杰买的。他这段时间对小杰的好，他是看在眼里的。冯爱琴说：“那你们对小杰可真像亲生的，我们都舍不得给自家孩子买这些吃的，你们舍得给小杰买。”程景墨也听出话外音，说的好像他们对小杰虚情假意一样。他一个男人也不想跟女人计较。他没再说话，于向念可不答应，将程景墨拉到身后，对冯爱琴说：“你哪位？”三个字，差点把冯爱琴气爆。家属院里谁不认识他呀？不仅因为他男人是团里的政委，还因为他是从大城市来的，见过世面，懂得道理，还能写写算算什么的。邻里间哪两家变了嘴，哪对夫妻吵了架什么的，都喜欢叫他去劝和。他在家属里声望可是很高的。于向念居然问他是哪位？冯爱琴挺了挺胸脯：“我是苏明亮政委的爱人，冯爱琴。”哦。于向念恍然大悟的样子，这不就是吴小敏的亲姨妈？一个侄女，一个姨妈，都让她不痛快。正当冯爱琴得意于向念有眼不识泰山的时候，就听见于向念说：“苏政委经常找别人谈话做工作，怎么没做好自己家属的工作？他知道你跟别人说话这么阴阳怪气的吗？”程景墨觉得有点想笑，于向念好像对苏政委找他谈话的事很有意见。冯爱琴气得快要心梗，谁阴阳怪气的了？我就问问这些东西是不是给小杰买的？于向念高傲的扬了扬下巴。你就说这句了吗？那些你们对小杰可真像亲生的，我们都舍不得给自家孩子买这些吃的，你们舍得给小杰买？这些话不是你说的。冯爱琴、于向念又说：“你不就在这里含沙射影的说，程景墨买这些东西不是给小杰的？那你拿出证明来，证明这些东西是买给别人的。”冯爱琴羞恼：“我就是关心小杰，你们说是买给他的，那就买给他的便是，要让我拿什么证据？”于向念面不改色：“你这么关心小杰？”怎么没叫小杰去你家吃顿饭？没给小杰做身衣服？你要没证据，就别瞎说。造谣是违法的。程景墨对小杰怎么样？家属院的人都看在眼里，轮不到你在这里怀疑。于向念还是逮谁骂谁。可今天程景墨听着这些话，心里却很舒坦。在一旁看热闹的家属都纷纷点头。程景墨是真心对小杰，他们是看在眼里的。程景墨就算自己舍不得吃，也会给小杰吃。爱情嫂子，你怀疑程副团长可怀疑错了。他对小杰好，整个家属院的人都看在眼里呢。一个家属说，另一个家属也附和说，一个单身男人带着小孩，还是别人的，多影响找媳妇啊。可程副团长当年可是没有犹豫的领养了小杰。说到带着小孩难找媳妇，冯爱琴就觉得脸上骚得慌。他那侄女不就是嫌弃程景墨带着一个孩子不肯跟他，这两个月不知道哪根筋搭错了，又天天跑到他面前说自己后悔了，想跟程景墨好好过日子的。不过冯爱琴可不能在这么多的家属面前失了阵仗。他嗤笑一声，我又没说程副团长对小杰不好，我只是听说程副团长不在家的时候啊，小杰可连顿肉乎饭都吃不上。于向念这就对的他无话可说了，因为原主对小杰的确不管不问的。谁知道一旁的小杰说话了，婶子，我婶对我很好，她做给我饭吃，还给我买肉包子、奶糖、糕点，今天还带我下馆子。他又指了指脚上的胶鞋，这也是我婶买给我的，我婶团给我做了两套衣服。于向念有些心疼，小杰这孩子敏感又懂事。平日里对他生分，可在众人面前却毫无保留地维护他。他明明知道以前的婶子对他不好，可却只字未提，只讲对他的好。小杰这些话把冯爱琴堵得无话可说。那些家属今天也去百货商店看了，这双胶鞋是百货店刚到的新货，要三块钱一双的。车子也开到了家属院门口，大家熙熙攘攘地下车，各自回家了。于向念他们拎着大包小包的也回到了家里。他将东西放在桌上，第一件事就是拿起凉水壶，倒了一口刚凉好的白开水喝下。小杰和程景墨跑到小院里的水龙头下，洗一把冷水脸，又捧起冷水喝着。于向念觉得得改变一下这两人喝生水的习惯，他把前两天刚买的搪瓷口缸找了两个出来，等两人进屋的时候，于向念对他们说：“你们每人一个口缸，用来喝水，以后别喝生水了。”水里有寄生虫，容易生病。小杰不懂寄生虫是什么东西，问程景墨：“叔，水里有啥虫？我咋没看到？”程景墨也不懂寄生虫是什么，寄生虫我也没看见，是时候给他们科普一下了。于向念说：“寄生虫有很多种，但大多数的寄生虫是我们的肉眼看不到的，他们会损害我们的身体。”小杰问：“神，我们的肉眼看不到，你咋知道水里有虫呢？”这又是一个教育小杰好好读书的机会。小杰整天就想着玩，那课本都被撕了折飞机、折船的。我在书里看到的，书里的知识可丰富了。它能带着我们游历大江南北，也能让我们知晓祖国上千年的文明，还可以知道人类文明以外的东西。看着小杰如饥似渴的眼神，于向念感觉很有成就感，正准备继续讲读书的好处，就听见小杰问：“那书里说寄生虫好吃吗？”于向念被这话雷的，差点从板凳上摔下来。程景墨则是紧抿着唇，强忍笑意：“吃吃吃，你刚才就吃下了很多寄生虫，你觉得好吃吗？”于向念恨铁不成钢的问。小杰一本正经的说：“没啥味道。”于向念差点吐血，也是后来于向念才明。明白小杰这么问的原因，原来南城这边的有一道菜，就是油炸各种虫，什么蜻蜓、蚂蚱、竹虫、蚕蛹。
、蜂蛹等各种。小杰不知道寄生虫长成什么样子，脑海里自然就和这些虫关联上了。第三十章花钱的快乐。到了做晚饭的时候，程景墨问他们：“今天买了面粉，想不想吃面片汤？”两人都点头。程景墨舀了两碗面。加水和成面团，又擀成薄片，然后用刀切成长条备用。又去摘了一个番茄，一些小葱，连带南瓜一并洗好、切好，这才开始烧火。锅热后放了一勺猪油，然后将切好的南瓜、番茄放入翻炒，又加入盐、酱油等佐料，炒香后加水煮开。又将切成长条的面片，用双手撑得又长又薄，放进锅里煮。余向念站在灶台边，一边翻动锅里的面片，防止粘在一起，一边看着程景墨熟练的动作。他是南方人，不会做面食。可会吃。十多分钟后，面片煮熟了。程景墨拿了三个大碗，里面放上葱花，又将锅里的面片铲到碗里，一碗面片汤就做好了。三人坐在八仙桌旁，吃得很香。程景墨，你这面片汤跟我在外面吃的一样好吃。余向念发自内心的夸赞。哦，看吧，这个大直男。连句，你要是喜欢吃，我以后再给你做的话都不会说。吃完饭。程景墨又去洗碗，余向念有些理解原主的父母，非得把原主嫁给程景墨了。程景墨事业上出色且不说，就是在家里也不像那些男人一样翘着腿啥都不干，洗衣做饭什么家务他都做，不说花言巧语，是个居家过日子的好男人。传来敲门声，程景墨走过去开门，门外是肖团结，手里拿着一个崭新的背篓和一个小簸箕。肖团结将手里的东西递过去，程副团长，背篓我编好了，他今天可是哪都没去。编了整整一天，怎么还有一个簸箕？程景墨知道余向念喜欢这个簸箕，可他事先也没跟肖团结说，怎么就编来了？肖团结说，那天啊，于同志一直盯着我手里的鸡蛋看，可他又不要鸡蛋。我回家想了想，他可能想要我手里的簸箕，这不就一并编了一个？程景墨腹诽，怎么肖团结都看出来，他没看出来？他接过背篓和簸箕，肖营长，麻烦你了，隔壁邻居的，客气啥？以后需要什么尽管开口。看着程景墨拿着簸箕进来。余向念眼睛一亮，肖营长怎么知道我喜欢这个？他说：“你盯着他手里的鸡蛋看。”回家想了想，你应该是看上了这个簸箕。肖营长真聪明。余向念拿起小簸箕看了看，编的真别致，我得去感谢他一下。余向念抓了一大把大白兔奶糖就要出门，程景墨不知道为什么心里有些不痛快。他说：“邻里间，你这样做就生分了，你懂什么？”我以后还要请他编别的。余向念说着就出门了。他敲了敲隔壁的门，开门的是柳真嫂子。看到余向念笑盈盈的站在门口，吃了一惊。柳真嫂子，我是来感谢你们的。那个背篓和小簸箕编的真好。说着就将手里的糖塞进柳真的怀里。突如其来的答谢让柳真一时不知所措，捧着一捧糖，慢半拍的才说：“这有啥？就是一个背篓。”你们别嫌弃粗糙就行。余向念说：“你不知道这背篓对我家很重要，以后进城买东西就方便了。还有那个小簸箕，特别精致。”肖营长的手艺真好。柳真听着这话舒心，又说：“你们要是用得着，尽管开口。老肖别的不会，这点手艺还行。”余向念就等这句话，那就先谢谢了呀。你别客气。柳真这才反应过来，手里还捧着糖，连忙将手里的糖还回去。你有需要。跟我或者老肖说就成，邻里邻居的哪能要你的东西？余向念又将糖推过去，嫂子，这是给孩子们的，不多，尝个味道，你千万别推辞，不然我都不好意思请肖营长帮忙了。家里的门开着，程景墨能听到两人的对话。原来余向念不仅对人厉害，说起好听的话来也是一套一套的，只是看他想不想说而已。余向念回家洗了澡。程景墨也洗了个冷水澡，然后开始洗衣服。余向念看着这个勤快又爱干净的男人，心里就高兴。他走出去，蹲在程景墨身边说：“程景墨，谢谢你今天送我的东西，这是他来到这里收到的第一样礼物。”程景墨不知道他说的是什么，问：“什么？口红啊？”余向念说：“我很喜欢。”程景墨想起的余向念的排除法，干巴巴地说：“没什么，从明天起。”每天早饭的时候，给小杰冲一杯麦乳精。余向念说完，就扭着腰肢欢快地回卧室了。程景墨洗好衣服，也回房间睡觉，躺在床上算了算今天的开支，抛开那些票不说，光是钱就花去了五十多块。以前的钱的，对他来说就是数字。他也不太会花钱，可今天他感觉到了花钱的快乐。想到今天的种种，他心里甜蜜蜜的。同时，他也能理解为什么每个月给余向念八十块钱，还有他的工资都不够他花几天的原因了。隔壁柳真家里，柳真将糖往桌上一放，数了数，有二十个，这得有半斤了吧？这种奶糖，平日里大家都舍不得给外人吃一个，都是让孩子躲在家里吃。这余向念一给就是这么多，他有些不放心地说：“老肖。”隔壁那余同志给了这么多糖，肖团结瞟了眼桌上的糖，你要么就不收，这收都收了，还能还回去？他非得给的。柳真说，说是感谢你给他家编的背篓和小簸箕，这不就结了？你担心那么多干什么？可背篓不是咱家为了感谢他救了方子吗？怎么倒成他来感谢我们了？肖团结一想，可不是，可现在还回去也不妥呀，给别的吧。人家肯定也不会要。肖团结是个直性子的人，我看人家两口子都不是计较的人，收了就收了，看以后能帮上点什么
，尽量帮着点。”柳真顺从的点点头，小声嘀咕道：“我感觉这个于同志变化挺大的，以前谁都不放在眼里，今天很是客气。”肖团结说：“早跟你说过，别用老眼光看人，你们女人就是爱计较